வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஸ்டூடியோ இனிஸ் கதைப்போமா சேனல் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்டூடியோ இனிஸ் கதைப்போமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கோடுகளும் கோலங்களும் அத்தியாயம் ஒன்று புதன்கிழமை பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காதாம் செவ்வந்தி படுக்கையில் உட்கார்ந்த வண்ணம் உள்ளங்கைகளை ஓட்டி கண்களில் வைத்து கொண்டு எழுந்திருக்கிறாள் சாதாரணமாகவே காலையில் ஐந்து மணிக்கு அவள் விழித்து எழுந்து விடுவாள் இன்று இன்னமும் ஐந்தாயிருக்காது என்று தோன்றியது அவள் படுத்திருந்த உள்வாயில் நடையில் ஒரு குட்டி திண்ணை இருக்கிறது வாசலில் ஒரு பக்கம் நீண்டும் ஒரு பக்கம் ஒருவர் மட்டுமே உட்காரும் அகலத்திலும் திண்ணைகள் இருக்கின்றன நீண்ட திண்ணை உள்ள பக்கத்து கோடியில் ஒரு அறையும் உண்டு அதில் அநேகமாக நெல் மூட்டைகள் இருக்கும் மழைக்கு பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயமாக விறகு எரிமூட்டை கூட சேர்ந்திருக்கும் வைக்கோல் தூசு எப்போதும் உண்டு நடை கடந்தால் முற்றம் சார்பு கூடம் தவிர இரு புறங்களிலும் தாழ்வரை ஒரு பக்கத்தில் அம்மி கல்லூரல் சாமான்கள் பின்பக்க நடையை ஒட்டி பெரிய சார்பு தாழ்வரை அதில் குந்தானி உலக்கை ஏன் உழவு சாதனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன கிணறு துவைக்கல் மாட்டுக்கொட்டில் உழவு மாடுகள் ஒரு சின்ன பசு அதன் முதல் கன்று மாட்டுக்கொட்டில் மண் சுவரும் கூரையும் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றன வீட்டு கூட முன்புறம் எல்லாம் நாட்டு ஓடு வேய்ந்த கட்டிடங்கள் சமையலறை பின்னடை சார்பு தென்னங்கீற்று கூரை புருஷன் ரங்கசாமியும் பன்னிரண்டு வயது சரவணனும் திண்ணையில் படுத்திருக்கிறார்கள் மூத்த பெண் சரோசா பத்தில் படிக்கிறாள் வெகு நேரம் கூடத்து அறையில் படித்து விட்டு தூங்குவாள் அப்பா கயிற்று கட்டிலில் கருணையாகி போன ஒரு மெத்தையில் கிடக்கிறார் ஒரு சிறு முட்டைபல் பச்சையாக சுவரில் வீட்டிருந்து அப்பாவின் எலும்பு கூட்டு மார்பு விம்மி தணிவதை காட்டுகிறது அண்ணன் இந்த வீட்டு மகன் மண்ணை தட்டி கொண்டு மதுரை பட்டணம் போய்விட்டான் இந்த கரும்பாக்கத்து கிராம மண் அவனுக்கு ஒட்டவில்லை மருமகனும் மகளும் வீட்டோடு இருக்க வேண்டிய நிலை மண் மண்ணில் ஒரு புதுமை காணப்போகிறோம் என்ற சுறுசுறுப்பு செவ்வந்தியின் கைகளில் ஏறுகிறது கிணற்றிலிருந்து நீரரைத்து விடுகிறாள் கொட்டிலில் இருந்து சாணம் வாரி கழுத்து உடைந்த சட்டி ஒன்றில் கரைக்கிறாள் வாசல் முற்றத்தில் சட் சட் சட்டென்று ஏதோ சலங்கை ஜதியின் லயம் போல சாண நீர் விழுகிறது குட்டி திண்ணை வாயில் நடை உள்நடை எல்லாம் மெழுகுகிறாள் வாயிலை பெருக்கி முடிப்பதற்குள் வெளிச்சம் மெல்ல பரவி இருள் கரைகிறது ஆணி பிறந்தாயிற்று பள்ளிக்கூடம் திறந்து புதிய புத்தகங்கள் தேடி பிள்ளைகள் போகிறார்கள் இவளும் புதிய பாடம் ஆம் புதிய பாடம் தொடங்குகிறாள் மண்ணில் முதலில் மண் பரிசோதனைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றார்கள் அதை செய்வதற்கில்லை இப்போது பரிசோதனை பட்டமாக விதைக்கப் போகிறாள் அவள் அவளே ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டு சென்று நாற்றங்கால் இவ்வளோ கால் ஏக்கர் தான் புதிய பாடம் படிக்கப் போகிறாள் சமையலறையில் அடுப்பு சாம்பலை வாரி மெழுகுகிறாள் சாமான்கள் கிணற்றடி ஓரம் துளக்க சேருகின்றன அம்மாவின் நலிந்த குரலில் தன்னை காட்டுகிறாள் இன்னும் பொழுது விடியல அப்பா ராமு சூடும் தூங்கல கரட்டு கரட்டும் இடுப்பு இருமல் இப்பதான் செத்த கண்ண மூடினாரு நீ அதுக்குள்ளார எந்திரிச்சு லொட புடங்குற செவ்வந்திக்கு குற்ற உணர்வு குத்துகிறது இன்னைக்கு நடவுன்னு நேத்தே சொன்னதுதானே அப்பாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரையை ஒழுங்காக சாப்பிட்றதில்ல எத்த சாப்பிடக்கூடாதோ அத்தை ஊத்திக்கிறாரு என்ற முழுமுணுத்தவளாய் அப்பனுக்கு அருகில் வந்து நிற்கிறாள் அவர் கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார் முகம்தான் எப்படி வெளுத்து போயிற்று கழுத்து மார்பு சதை பையாக தொங்குகிறது முன்முடை வழுக்கையாகி பணங்காய் வாடினார் போல் இருக்கிறது கண்கள் செருகி விழி பிதுங்க ஒரு இருமல் தொடர் உழுக்குகிறது அவஸ்தைகள் பெரிதாக இருக்கிறது முதல் நாளைக்கு முதல் நாள் தான் பெரிய சாலையில் நிலவள வங்கியின் வாசலில் அப்பன் உற்சாகமாக உட்கார்ந்திருந்தார் நிலத்தின் உரிமையாளரவர் அவர் மண்ணில் தான் அவள் கால் காணியை புதிய முறையில் பயிர் வைக்கப் போகிறார் ஏறக்குறைய ஐந்து ஏக்கரா நிலம் இருக்கும் அடமானத்திலும் கடனிலும் பயிர் வைக்க ஆள் கட்டில்லாமலும் சோர்ந்து போன விவசாய குடும்பமாயிருக்கிறது இதை நிமிர்த்த வேண்டும் அப்பா நேற்று சாயங்காலம் சாராயம் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க அத்தை நிறுத்துங்க உங்களுக்கு அதுக்கு மட்டும் காசு எப்படி கிடைக்குதோ எரு அடிக்க போவ அது இதுன்னு வண்டி ஓட்டிட்டு காசு தேடிக்கிறீங்க இல்ல இல்ல செவந்தி கொஞ்சோண்டு சுடுதனி வச்சு கொண்டா என்று இறைஞ்சுகிறார் செவந்தி உள்ளே சென்று அடுப்பை எரிய விடுகிறான் 
அவருக்கு ஒரு வட்டையில் வெந்நீரை ஊற்றி ஆற்றி கொண்டு வந்து தருகிறான் அம்மா நீ எந்திரிச்சு கொஞ்சம் வேலை பாரு உட்கார்ந்துட்டே இருக்காத என்று எழுப்புகிறான் வாசலில் கணவன் அதற்குள் எழுந்து போயிருக்கிறான் தா சரவணா எந்திரிச்சு மோக கழுவிட்டு படி எந்நேரமும் ஆட்டம் ஓட்டம் பத்தும் பத்தாம மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணியிருக்க எந்திரி நடவாள்கள் ஐந்தாறு பேர் கண்ணியப்பன் எல்லோருக்கும் சோறு பொங்க வேண்டும் தவளையை அடுப்பில் வைத்து உலை போடுகிறாள் அரிசியை முரத்தில் எடுத்து வைக்கிறாள் இன்னொரு அடுப்பில் ஒரு சட்டியில் பருப்பை வேக வைக்கிறாள் வெங்காயம் கத்திரி உருளை என்று காயை அறிந்து ஒரு புறம் நகர்த்துகிறாள் புளியை கரைத்து குழம்பையும் கூட்டி வைக்கிறாள் சரோ எந்திரி எந்திரிமா இன்னைக்கு நடவு கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி பயிர் வைக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்பது மணிக்கு வந்துருவாங்க நீ செத்த வந்துட்டு அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போகலாம் என்று எழுப்புதலுடன் தன் ஆசையையும் வெளியிடுகிறாள் இத்தனை நேரமும் பேசாமல் இருந்த அம்மா சட்டென்று சீறுகிறாள் இந்த அத்தை எனப்ப கழனிக்கு இழுக்கிற அது படிக்கிற பொண்ணு ராவெல்லாம் படிச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு ஆமா உன் புள்ள படிச்சுட்டு இப்ப பவுன் பவுனா கொட்டுறான் இவ படிச்சுட்டு கொட்ட போறான் இந்த பாரு மண்ணு தான் சோறு போடும் கடைசி வர இவளும் பதிலுக்கு கொட்டி விட்டு மேற்கொண்டு காரியங்களை கவனிக்க போகிறான் தா கண்ணிப்பா ரா தண்ணி பாச்சிருக்கல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குழம்போல பண்ணிட்டு அதுல இந்த பாக்கெட் அசோஸ் பயிர் எல்லாம் இதுதான் உயிர் வரும் இதை கரைச்சிடு நாத்த களை பிடுங்கி அதுல வச்சிரு நடவு வயல் ரெடி பண்ணிடு நான் வரேன் அவன் கருப்பாக இருக்கும் அந்த உயிர் உர பாக்கெட்டை மாற்றி மாற்றி பார்க்கிறான் நான் வந்துடுறேன் நான் வந்தப்புறம் எல்லாம் செய்யலாம் சாந்தி கூட வரேன்னுச்சு நீலவேணி அம்சு உன் ஆய வருதா ஆறாள் வரும்க்கா அஞ்சாள் போதும் கா காணிக்கு ஆனால் நீங்கள் நடவுல புது மாதிரி நீங்கள் ஆறாள் வரும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் மாட்டை அவிழ்த்து கொண்டு அவள் எடுத்து வைத்த சாமான்களுடன் போகிறான் மணல் இரண்டு பெரிய முனைகள் நீளமான கயிறு பிறகு சைக்கிள் டயர் ஒன்று நோட்டு புத்தகத்தை கையில் வைத்து கொண்டு செவ்வந்தி சரி பார்க்கிறாள் பல் விளக்கி விட்டு புருஷன் வந்தாயிற்று அம்மா தான் மாடு கறந்து வர வேண்டும் சரோ ஒலையில் அரிசி போட்டிருக்கு பார்த்து சரிச்சு வையி பாட்டி பால் கறந்ததும் டீ போட்டு குடிங்க நான் ஒரட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று கிளம்புகிறாள் என்னம்மா நீ என்னால் முடியாது நீ சோறு வடிச்சுட்டு போ பெரிய பாய தூக்க முடியாது என்னது பொம்பளையா பிறந்துட்டு பாய தூக்க முடியாதுங்கிற சம்சாரி விட்டு பொண்ணு இந்த சல்லி எல்லாம் இங்கே நடக்காது காலமாக எந்திரிச்சு அந்த ரேடியோ திருகி விடுற அது என்ன பாட்டுடி சட்டு புட்டுன்னு வேலை பாரு இன்னைக்கு புதுசாக உன் கையில் நடவு செய்ய கற்றுக்க உன் போல படித்த பொண்ணுங்க தான் வரணும் சாந்தி பத்து படிச்சிருக்கா அவள் ஒண்டியால் கொல்லமேட்டில் பயிர் வைப்பேன்றா படிச்சுப்பிட்டா மண்ணு அந்நியம் இல்லைம்மா வந்தாங்களே பெரிய மேடம் அவங்க பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்க இதை சொல்லி கொடுத்தவங்க எல்லாரும் பெரிய படிப்பு படித்த பொம்பளைங்க நாற்பது வருஷமாக ஆம்பளைங்களுக்கு புது தொழில்நுணுக்கம் சொல்லி கொடுத்தோம் பொம்பளைங்க கையில் வளமும் வரல சக்தியும் வரல இப்ப நேரடியா பொம்பளைங்களுக்கே சொல்லி தரோம்னு அரசே சொல்லி வந்திருக்கு வாமா கண்ணு உன் கையால நாலு குத்து வச்சுட்டு போயிரு என்று மெல்ல ஊசி குத்துகிறான் ரங்கனுக்கு இது மறைமுக தாக்குதல் அவன் மண்ணில் உழைப்பவனாக இருந்தால் கொள்ளை மேட்டு பூமி தரிசாக கிடக்காது ஏதோ ஒரு போகம் போடலாம் அண்ணன் படிப்பென்றும் வேலை என்றும் பந்தகம் வைத்த பூமி மீட்கப்படாமலே துரசாணி முருங்கக்கா சாப்பிட்ட கதை தான் அப்படியே முழுங்கணும்னு தொண்டை குழியில் சக்கையை இறக்கிட்டு தவிச்சாலாம் அவ ஏரி பக்கத்து பூமியெல்லாம் பயிர் வச்சு கட்டுப்படி ஆவலைன்னு பிளாட்டு போட்டு விற்றுட்டு டவுன் பக்கம் போய் ஏதானும் தொழில் பண்ணலான்னு போகிறான் பாரு நாகு பெரியவ மகனுங்க போடு போடுன்னா போடுறானுங்க ஒருத்தன் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வச்சுருக்கான் ஒருத்தன் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ்ஸாக காரில் தான் வரான் மோதிரம் என்ன தங்கப்பட்ட வாட்ச் என்ன அடையாளமே தெரியல 
ஆளுங்கட்சியில் கூட பல ஆளெல்லாம் தெரியும் அத்தனை செல்வாக்கு இவ என்னவோ ஏக்கருக்கு முப்பது மூட்டை எடுக்க போகிறாளாம் அத்த காஃபியை கொண்டாந்து கொடுங்க எனக்கு வேலை இருக்கு போகிறேன் செவ்வந்திக்கு உள்ளூர் ஆத்திரம் பொங்குகிறது நான் இதை சவாலாக எடுத்துக்கிறேன் பண்ணி காட்டுறேன் அது வரைக்கும் பேசாதீங்க இதற்குள் சுந்தரி வாசல் வழியே வருகிறார் ஏக்கா நடவாமே அம்சு சொல்லுச்சு ஆமாம் வா சுந்தரி அடுப்பில் அரிசி கொதிக்குது குழம்ப கூட்டி வச்சுருக்கேன் பழம் சோறு இருக்கு சரோ சரவணன் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகட்டும் சைக்கிளில் ரெண்டு பேரும் வந்து பகலுக்கு சாப்பிடுவாங்க நான் வரேன் நோட்டு புத்தகம் அலுமினியம் கூடையில் இடம்பெறுகிறது நடவு வயலுக்கு கால் காணிக்கு என்று மனசுக்குள் பாடம் படித்தவளாய் ஜிப்சம் யூரியா பொட்டாஷ் என்று வைக்கிறாள் நாட்டு நினைக்க அசோஸ் பயிரெல்லாம் உயிர் உரம் கொடுத்தாயிற்று பிறகு அம்மாவுக்கும் மகள் சரோவுக்கும் இவள் கேலிக்குரியவளாகிறாள் முகம் கை கால் கழுவி கொண்டு உள்ளே வருகிறாள் பழைய சோற்றை உப்பை போட்டு கரைக்கிறாள் ஒரு வெங்காய துண்டை கடித்து கொண்டு குடிக்கிறாள் சுந்தரி அடுப்பை பார்த்து எல்லாம் செய்வாள் இந்த நிலம் வீட்டு கொள்ளையில் கூப்பிடு தூரத்தில் தான் இருக்கிறது தலையிலும் இடுப்பிலும் சுமை டயர் வளையம் கையில் நடக்கிறாள் செவ்வந்தி வெயில் சுள்ளென்று விழுகிறது ஓரத்தில் ஊர் பொதுவிடம் நடு ரூமில் பஞ்சாயத்து நூலகம் சுற்றி உள்ள இடத்தில் குந்தி இருப்பார்கள் ஆண்கள் தண்ணீர் முறைக்காரர்களும் இருப்பார்கள் ஆற்றிலே பாதினால் தண்ணீர் இருக்காது மழை பெய்தால் மட்டுமே கால்வாயில் தண்ணீர் வரும் பக்கத்தில் வெற்றிலை கொடிக்காலின் காரமணம் வருகிறது மடையில் நீர் பாய்ந்திருக்கிறது இது கிணற்று நீர் அந்த பூமியும் இவர்களுடையது இப்போது சிங்கப்பூர்காரர் குடும்பத்துக்கு போயிருக்கிறது அவர்கள் வெற்றிலை கொடிக்கால் வைத்திருக்கிறார்கள் பழனிசாமி வெற்றிலை கிள்ளுகிறான் நடவா என்று கேட்கிறான் ஆமா பொல்லாத நடவு காக்காணி முழுசையும் போட ஆசைதான் நாற்று முழுசுக்குமாக விட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்பன் கையெழுத்து போட்டு கடன் வாங்கி இவளுக்கு தருகிறான் அகல கால் வைத்து நட்டமானால் ஆம் கால் காணி ஆயிரம் ரூபாய்க்குள் செலவு செய்து போட போகிறாள் எருவாகவும் நுண்ணூட்ட சத்தாகவும் நோய்களை தாக்காத மருந்தாகவும் கூடியும் கூடத்தான் கட்டுப்படி ஆகும்படி கடன் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பொம்பளை என்ன கிழிப்பா என்ற அலட்சியத்துக்கு நேர் நின்று காட்டுவோம் விடுவிடுவென்று வரப்பில் நடக்கிறாள் செவ்வந்தி அத்தியாயம் இரண்டு வயல் வரப்பு நீர் ததும்பிய கோலம் பசுமை என்றும் இல்லாத உற்சாகம் பொங்கி வழிகிறது நீலவேணி கன்னியப்பனின் ஆயா அம்சு எல்லோர் வந்திருக்கிறார்கள் செவந்தியக்கோ என்ற கூவல் ஒளி கேட்கிறது வரப்பின் ஓரத்தில் சுமையை இறக்க நீலவேணி வருகிறாள் இவளும் ஒரு உறவு முறைக்காரி ரங்களுக்கு சின்னம்மாள் மகளாக வேண்டும் இருந்த பூமியை விற்று பட்டணத்துக்கு கொண்டு போய் பிஸ்னஸ் பண்ணி தொலைத்து விட்டான் இவள் கூலி வேலை செய்கிறாள் எக்கோ ஓ சாந்தி வாங்க வாங்க கண்ணியப்ப வந்து சொன்னாரா இல்ல உங்களைத்தான் வங்கி முன்ன பார்த்தேனே எல்லாம் வாங்கிட்டு போனீங்க இன்னைக்கு புதன்கிழமை பயிர் வைப்பீங்கன்னு பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு ஓடி வந்தேன் கையில் மூங்கில் பிளாஸ்கில் பட்டையும் எழுத்துக்களுமாக தாங்கி நிற்கும் அறிவிப்பை சேற்றில் குத்தி வைக்கிறாள் ஏய் என்னது தான்வா மகளிர் பண்ண ஹோ என்ற சிரிப்பு காக்காணி பண்ணையாயிடுச்சா காக்காணியோ அறக்காணியோ இது தான்வா மகளிர் பண்ணதான் அது என்னக்கா தான்வா அம்சு அதை படித்து விட்டு கேட்கிறாள் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்நாடு விமனின் அக்ரிகல்ச்சர் என்று இந்த திட்டத்துக்கு பேரு இப்ப நாமளும் காலங்காலமா உழுவதும் நாத்து போடுவதும் நடவும் களப்பறிக்கிறதும் அறுப்பறுக்கிறதும் பார்த்துட்டு வரோம் முன்ன காலத்துல தொழுவுறோம் சாம்பல் இதுங்க தான் தெரியும் அப்புறம் யூரியா பொட்டாஷ்னு போட்டாங்க பூச்சி புகையான் மருந்தடிச்சாங்க இப்ப இதுங்கள்ல சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் கையாண்டா பயிர் நல்லா வருது களை பூச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்துதுன்னு கண்டிருக்காங்க என்று சாந்தி விளக்குகிறாள் கன்னியப்பனின் பாட்டி வரப்பில் குந்தி வெற்றிலை போடுகிறாள் நீங்க வேற நோட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா ஆமா என்ன கண்ணியப்பா செவ்வந்தியும் சாந்தியும் வந்து பார்க்கிறார்கள் குளம் போல் மண்ணை வெட்டி வரை கட்டி அதில் நுண்ணுயிர் உரத்தை கலக்கி இருக்கிறான் பாக்கெட் வெற்று உரையாக கிடக்கிறது தடத்தில் நாற்று முடிகள் அதில் உரம் பெறுகின்றன எட்டு முடிகள் அக்கா நேற்று ரெண்டு கிலோ ஜிப்சம் அனல்ல கலந்து நாத்தங்காலுக்கு போட்டீங்க பின்ன விதசை நேர்த்தி செஞ்சு நாத்தங்காடுல போடல இது சும்மா அப்படியே போட்டது ஆனா மற்றதெல்லாம் கரெக்டா பார்த்துட்டு வரேன் நடவு வயல்ல இரவு நீர் பாய்ஞ்சிருக்கு காலையில உழவோட்டி இருக்கான் சாந்தி தொழு உரம் சாணி உரம் மணல் பொட்டாஷ் யூரியா ஜிப்சம் அசோஸ் பயிர் இல்லம் எஞ்சிய பாக்கெட் எல்லாம் கலந்து சேலையை தூக்கி செருகி கொண்டு ஒசுருகிறாள் செவ்வந்தி பாதியும் இவள் பாதியுமாக விசிறி முடிக்கிறார்கள் 
பிறகு முளைகளை எட்டடிக்கு ஒன்றாக நடுகிறார்கள் அதில் கயிறை கட்டுகிறார்கள் கயிற்றோரமாக கோடு போட்டார்போல் சாந்தியும் செவ்வந்தியும் நாற்றுகளை வைத்து காட்டுகிறார்கள் அஞ்சாறு எடுத்து குத்து குத்தா வைக்க வேணாயா ரெண்டோ மூணோ போதும் இடையில் ஓரடி விட்டு மீண்டும் எட்டடி பாத்தி முளை அடித்து கயிறு கட்டுவதில் கண்ணியப்பனும் பங்கு கொள்கிறான் இது எதுக்கு இப்படி வருஷா பிடிச்சி குத்து குத்தா வச்சுட்டு வந்தா பத்தாதா என்று பாட்டி மூணுமு நிற்கிறாள் இல்லாயா இப்படி ஓரடி விடுறதால இடையில நிக்க பார்க்க இடம் இருக்கும் நாத்த பயிர மதிக்க வேணாம் கிடுகிடு வென்று எட்டடிக்குள் நாற்றுகளை விரைவாக அம்சு வைக்கிறார் இருங்க இருங்க என்று செவ்வந்தி சைக்கிள் டயரை கொண்டு வந்து நட்ட பயிர்கள் இடையே போடுகிறாள் உள்ளே எண்ணுகிறாள் இருபது குத்துக்கள் இருக்கின்றன பரவாயில்ல இப்படியே இருக்கட்டும் இது எதுக்குக்கா நெருக்கமா இருந்தா காத்து போக நல்லா வளர இடம் இருக்காது மனுஷங்களை போல பயிருக்கு காத்து வேணும்ல விறுவிறுவென்று வேலை நடக்கிறது வெயில் விழுவது தெரியாமல் குளிர் சுமந்த சூழல் உற்சாகம் சாந்தி பத்து படித்த பெண் தோற்றம் பார்த்தால் கழனி வேலை செய்பவள் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் புருஷன் ஏதோ போட்ட கடையில் உதவியாளனாக இருக்கிறானாம் கொள்ளை மேடு என்று சொல்லும் மானாவரி பூமி தான் அரை ஏக்கரா இருக்கிறதாம் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நான் கூட உடனே செஞ்சு பார்த்துருவேன் எங்க நாத்தனாருக்கு அரைக்காணி இருக்கு அது வேப்பேரியில டீச்சரா இருக்கு அவ மச்சான் பாக்குறாரு அவங்க கிட்ட கேட்டு பயிர் வைக்கணும்னு ஆசை என்று சொல்கிறாள் ஆயாதான் மொத நாத்து வச்சிருக்கு அது வளரட்டும் பார்ப்போம் கண்ணி இப்ப நில்லாம போனா இந்த பயிர் கூட வைக்கிறதுக்கு இல்ல அவரு உங்க சொந்தக்காரராக்கா சொந்தத்துக்கும் மேல பாட்டிக்கு மக வைத்து பேரன் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்க ஏழு எட்டு வயசு பையனா இங்க ஆய் வந்துச்சு கூலி வேலை செஞ்சே காப்பாத்தி இருக்காங்க எங்க வீட்டுக்காரருக்கு தான் பயிர் வேலையில நாட்டம் இல்லையே பன்னெண்டு வயசுல இருந்து உழவு ஓட்டுவான் சேடை போடுவான் மாட்டை அவுத்துட்டு போய் கட்டி எல்லாம் வந்தான் படிக்கலையா படிச்சான் அஞ்சோ ஆறோ அப்பவே சம்பாதனை வந்துட்டுது இப்ப உழவாளுங்க எண்பது ரூபாய்ல வாங்குறாங்க ஆளு கிடைக்கலையே உழவு மட்டும்தான் அவங்க செய்யறாங்க அண்டை வெட்டுறதுல இருந்து நாத்து நடவு களப்பறிப்பு அறுவடை வரைக்கும் பொம்பளை செய்யலையா ஒரு பத்தி முழுவதும் நட்டு விட்டார்கள் வரப்பில் இருந்து பார்க்க அழகாக பாய் விரித்தார் போல் இருக்கிறது இதுக்குள்ள காவாசி ஆயிருக்கும் இது என்னாடி கோடு போட்டா போல நடுறதும் என்று ஆயா சலித்து கொள்கிறாள் பயிறு என்ன கிச்சிலி சம்பாதானே என்று கேட்கிறாள் சாந்தி ஆமா வெள்ள கிச்சிலின்னு போட்டாங்க நாத்து வேர் அருகா வந்திருக்குல்ல நேற்று ரெண்டு கிலோ ஜிப்சம் அனல்ல கலந்து தூங்கின நாத்து நல்லா வந்திருக்கு சுந்தரி போசியில் காஃபியுடன் வருகிறாள் சுந்தரி பாவம் அவள் தான் கைக்கு உதவி இவளுக்கு சின்ன அத்தானை அவள் கட்டினாள் செயலான இடம் இருபது பவுன் போட்டு பண்ட பாத்திரங்கள் கொடுத்து கட்டினார்கள் அந்த அத்தானும் மண்ணில் வேலை செய்யவில்லை லாரி ஓட்ட போனான் அவ்வப்போது வரும்போதும் போகும்போதும் பூவும் பழமும் அல்வாவும் துணிகளும் அமர்க்கலப்படும் அத்துடன் சகவாசம் கெட்டது தெரியவில்லை குடித்தான் குடித்து விட்டு லாரியை ஓட்டி படுவெட்டாக போய் சேர்ந்தான் ஐந்து வருஷம் ஆகிறது லாரி முதலாளிகள் நட்ட ஈடென்று ஒரு சல்லி காசு தரவில்லை வீடு சொந்தம் இவர்கள் பிரிவினையில் வந்த ஒரு ஏக்கர பூமி இருக்கிறது அதையும் போக்கியத்துக்கு விட்டு இரண்டு பிள்ளைகளுடன் வாழ்கிறாள் இவள் கணவனிடம் சரளமாக பேசுவாள் சொந்தம் கொண்டாடுவாள் ஓர் ஆணும் பெண்ணுமாக இரண்டு குழந்தைகள் ஒன்றுக்கு ஏழு வயசு அவன் போகும்போது அது ஆறு மாதமாக இருந்தது அதற்கு அப்பன் முகமே தெரியாது காஃபி வந்துருச்சு வாங்கடி சுந்தரி வந்து பார்க்கிறாள் ஏ அளவா இருக்கு இது ஒரு சைஸா என்று நடுவில் ஓரடி விட்ட ஓடையில் நின்று கொண்டு சாந்தி டயர் போட்டு குத்துக்களை எண்ணுவதை பார்க்கிறாள் செவந்தி அக்கா இந்த வாட்டி நல்லா விளைஞ்சா நானும் பயிர் வைக்கிறேன் ஏன் போக்கியத்துக்கு உடனும் ஓ அத்தா சவால் விட்டுருக்காரு பாப்போம் காஃபி தூள் இல்லையே வாங்கி ஒரு சொன்னியா இல்லக்கா டீ தூள் தான் இருந்துச்சு போட்டேன் சரோஜ ஸ்கூலுக்கு போயிடுச்சு அப்பமே சரவணன் செத்த முன்னாடி அத்தான் கூட சைக்கிளில் உட்காந்துட்டு போனான் மாமாவுக்கு கஞ்சி தண்ணியில் உப்பு போட்டு கொடுத்தேன் வெந்நீர் வச்சு தொடச்சிட்டு வேற துணி மாத்திட்டு உட்காந்துருக்காரு எல்லோரும் கரை ஏறி தேநீர் குடிக்கிறார்கள் ஆயா தனக்கு தேநீர் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் எனக்கு வெத்தலை காசு மட்டும் கொடுத்துடு வேணி இன்னைக்கு டிஃபன் போடலையா கொஞ்சம் அரை லிட்டர் தான் போட்டேன் நேற்று அம்மா தட்டி வச்சிரும் கிரைண்டர் எதுனாலும் வாங்கினா சல்லிசா இருக்கும் முடியலம்மா என்று உட்காருகளால் நீரவேணி பூமியை தோற்றுவிட்டு டிஃபன் கடை வைத்து பிழைப்பு நடக்கிறது உங்க வீட்டுக்காரர் என்னதான் செய்யறாரு அதெல்லாம் கேட்காதீங்க ரகசியம் என்று அம்சு கிண்டுகிறார் எல்லாருக்கும் பட்டணம் போனா காசை வாரி கொட்டலான்னு கணா பட்டாலும் புத்தி வரல இப்போவும் மைக் செட் வாங்கினா நல்ல கிராக்கின்னு அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு கூற மாத்தணும் இவர் மண்ணத்தோட வேணாம் இது 
டிஃபன் கடை போடுற பிஸ்னஸில் கூட கொஞ்சம் ஒத்தாசை செய்யலாம்ல அதில் என்ன ஒத்தாசை செய்வார் மாவாட்டுவாரா ஒரு கிரைண்டர் வாங்கி போடலாம்ல ஒரு கணக்கெழுதி வைக்கலாம்ல ஆட கடை வீதி பக்கம் ஒரு இடம் பிடிச்சி கடை போடலாம்ல வங்கியில் லோன் வாங்கி தரலாம்ல ஆம்பளை இருந்துட்டு பொம்பளையை எல்லாம் செய்கிறதுன்னா வேணி நீ சும்மா இரு பொம்பளைங்க நிச்சயமாக ஏதானும் பண்ணுவோம் அப்போ புத்தி வரும் என்று முடிக்கும் செவ்வந்தி எழுந்திருக்கிறான் சுந்தரி வீட்டுக்கு போகிறான் இவர்கள் களத்தில் இறங்குகிறார்கள் இந்த நடவு பழக்கம் இல்லாததால் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகிறது நட்ட மூணா நாள் வெள்ளிக்கிழமை களைக்கொல்லி போடணும் நினைப்பு இருக்கா மூடாக்குளர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா என்று சாந்தி நினைப்பூட்டுகிறான் எல்லாம் செட்டா வாங்கிட்டேன் கால் லிட்டர் மணல்ல கலந்து கையில உர போட்டுக்கிட்டு தெளிக்கணும் உர கூட இருக்கு மூணா நாளா அஞ்சா நாளான்னு சந்தேகமா இருக்கு நீ என்ன எழுதிருக்க சாந்தி பாக்கலாம் செவ்வந்திக்கு இப்போது ஒரு புதிய பிரச்சனை தலை நீட்டுகிறது இவர்கள் எல்லோருக்கும் சோறு போட்டு தலைக்கு பதினைந்து ரூபாய் கொடுப்பான் கண்ணியப்பனுக்கு அறுபது ரூபாய் அவனிடத்தில் அவளுக்கு தனியான பறிவு எப்போதுமே இருக்கிறது மண் என்றால் துச்சமாக கருதும் ஆண்களை பார்த்த அவளுக்கு அவன் வித்தியாசமாக இருக்கிறான் அப்பன் பெயருக்கு உழவோட்டி பயிர் வைத்தாலும் கண்ணியப்பனை போல் பொறுப்பாக யார் பார்ப்பார்கள் உழவு மாடுகள் ஏர் எல்லாம் அவன் உடைமைகள் போல கையாளப்படுகின்றன அவன் பெரிய இங்கிலீஷ் படிப்பு படிக்காவிட்டால் என்ன இந்த வீட்டுக்கு விவசாய குடும்பத்துக்கு ஒட்டுபவனாக ஒரு வாரிசு வேண்டும் இந்த சரோசாவின் படிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் கண்ணியப்பனை கட்டி வைத்து விடலாம் வீட்டோடு உரிமையாக கைக்கு உதவும் பிள்ளையாக இதுதான் பெரிய சொத்து கண்ணியப்பன் தான் போய் சோர் கொண்டு வருகிறான் சுந்தரியும் வருகிறார் பண பையும் கூடவே வருகிறது நடுவில் யாரும் சாப்பிட ஏறவில்லை மூன்றரை மணியோடு முடித்து விடுகிறார்கள் பிறகுதான் கலந்து வந்த குழம்பு சோற்றை உண்டு பசியாறுகிறார்கள் சாந்திக்கு பதினைந்து ரூபாய் கூலியை எப்படி கொடுக்க மற்றவர்கள் கூலிக்கு வேலை செய்பவர்கள் சாந்தி ஆனால் எதுவும் கொடுக்காமல் இருக்க முடியுமா ஓர் ஐந்து ரூபாயும் ஒரு பத்து ரூபாயும் வைத்து நீட்டுகிறாள் அவள் முகத்தில் உணர்வுகள் மின்னுகின்றன கையால் தள்ளுகிறாள் இருக்கட்டும்கா நான் இப்படி தொடங்குறப்ப நீங்க முதல்ல வந்து ஒத்தாசை செய்யணும் இப்ப வச்சுக்கோங்க பணம்னு அத்தோட உறவு போகக்கூடாது நம்ம சிநேகம் பெருசா வளரணும் ஐயோ என்ன இது சாந்தி வைங்கக்கா சொல்றேன் பிள்ளைங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துருவாங்க நான் வரேன் தான்வா மகளை பண்ணை அறிவிப்பை எடுத்து கொள்கிறார் அவள் விடுவிடுவென்று வரப்பில் நடக்கிறார் எட்டி முள் முருங்கை மரத்தின் பக்கம் வைத்திருக்கும் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு அவள் போவதையே பார்க்கிறாள் செவ்வந்தி ஏ செவ்வந்தி யார் அந்தம்மா கழனிக்கு சைக்கிள்ல வர பொம்பளை இப்பதான் பாக்குறேன் என்று வியந்து பேசினாள் வேணி ரொம்ப கெட்டிக்காரி நல்ல கோணம் நான் முந்தா நான் வங்கியில பார்த்து சொன்னேன் வந்து ஒரு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு போகுது நான் இதுக்கு முன்ன பார்த்த நினைப்பில்லையே எந்த பக்கம் ஆவணியாபுரம் காலனின்னு சொல்லுச்சு என்று அலட்சியமாக ஆயா பாக்கை கடிக்கிறாள் ஓ குரல் ஓங்கி துவண்டு விழுகிறது அதான பார்த்தேன் ஆயா என்று செவ்வந்தி சுல் என்று விழுகிறாள் இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அவங்களும் நம்மளை போல மனுஷங்க இனிமே யாருனாலும் இப்படி பேசுனா எனக்கு கெட்ட கோவம் வரும் என்ன கோவம் வரும் ஆயிரம் பேசினாலும் அது அப்படித்தானே இல்ல எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாரும் மனுஷ சாதி தான் அவளை உன் வீட்டுல கூட்டிப்ப நீ அவ வீட்டுல போய் சோறு எடுப்ப ஆமா எடுப்ப இந்த சேத்துல நின்னு பச்சையத்தோட நாம எல்லாம் தான் ஒரே சாதி ஒசந்த சாதி இனிமே இப்படி பிரிச்சு பேசாதீங்க நாங்க ட்ரைனிங் எடுத்தோம் யாரு என்ன சாதின்னு தெரியாது யாரு ஹிந்து யாரு கிறிஸ்டியன் யாரு அல்லான்னு தெரியாது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மேடம் என்ன சாதின்னு தெரியாது எல்லாரும் பொம்பளைங்க எல்லாருக்கும் நோவும் நொம்பளமும் மாசந்தோறும் அனுபவிக்கிறவங்க வாங்க போவோம் இந்த ஒரு எழுச்சியில் பத்தி நடவு புதுமையாக பார்த்து அறிவிக்கும் அழகுணர்வு சிதைந்து போகிறது அலுமினிய கூடை சாமான்கள் டயர் எல்லாவற்றுடனும் செவ்வந்தி வீடு திரும்புகையில் சூரியன் மலை வாயிலில் விழுந்தாயிற்று அத்தியாயம் மூன்று செவ்வந்தி வீடு மெழுகி துடைத்து வாயிற்படி நிலைகளில் மஞ்சள் குங்குமம் வகிக்கிறாள் கோலம் போடுகிறாள் கூடத்து சுவரில் மஞ்சளால் வட்டமிட்டு புள்ளி வைக்கிறாள் நடவு நட்டு பதினேழு நாட்கள் ஆகிவிட்டன பதினைந்தாம் நாள் இரவே வேப்பம் புண்ணாக்கு யூரியாவும் கலந்து வைத்து மறுநாள் பொட்டாசியம் சேர்த்து உரமிட்டிருக்கிறாள் பயிர் அழகாக வளர்ந்து தனியாக தெரிகிறது மனசுக்கு நிறைவாக இருக்கிறது இத்துடன் இன்னொன்றும் சேர்ந்திருக்கிறது கோயில் சாமி ஊருக்கு வந்திருக்கிறாராம் இந்த ஊர் கரும்பாயி அம்மன் கோயில் தானாக வளர்ந்த ஒரு கரும்பு சோலையில் இருந்ததாம் இப்போது கரும்பு இல்லை ஏன் 
அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த அங்கு கரும்பு பயிரிட்டிருக்கவில்லை சுற்றிலும் முள் மரங்கள் இருந்தன சடா முடியுடன் இந்த சாமி அங்கு வந்தார் அவர் அந்த இடத்தில் அரளியும் நந்தியா வட்டையும் பயிர் பண்ணி நந்தவனம் அமைத்தார் கிணறும் அப்போது தோண்டியதுதான் கிணற்று நீர் கரும்பாக இணைக்கும் அவர் அங்கேயே பல நாட்கள் யோகத்தில் அமர்ந்திருப்பார் என்றேனும் ஊருக்குள் வந்து பிச்சை கேட்பார் உள்ளே அழைத்தால் பெரும்பாலும் வரமாட்டார் நோய் நொடிக்கு பச்சிலை மருந்து தருவார் பச்சிலைகள் அவருக்கு தெரியும் ஏதேதோ செடிகள் அந்த நந்தவனத்தில் வளர்ந்திருந்தன மக்கள் குறை கேட்பார் ஆறுதல் சொல்வார் அவர் இருக்கிறார் என்றால் கோயில் வளைவில் மக்கள் போய் கொண்டும் வந்து கொண்டும் இருப்பார்கள் பாம்பு கடி தேல் கடி என்றால் வேறு ஊர்களில் இருந்தும் கூட இரவோ பகலோ சிகிச்சைக்கு ஆட்கள் வந்த வண்ணம் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர் காசை கையால் தொட்டதில்லை அதிகம் பேசவும் மாட்டார் அவர் ஊரில் இருக்கிறார் என்றால் ஊருக்கே பொலிவு இருப்பது போல நம்பிக்கையாக இருந்தது ரங்கனுக்கு இந்த கோயில் சாமியிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு அவர் அப்போது ஊரில் இருக்க கூடாதா என்று நினைப்பான் அந்த ஈடுபாட்டினால் அவன் கவிச்சி இறைச்சி எதையும் தொடமாட்டான் கல் சாராயம் என்று எந்த பழக்கமும் கிடையாது அவர் திடீரென்று ஊரை விட்டு போய்விடுவார் திடுமென்று ஒரு நாள் வந்திருப்பார் அவர் யோக சாதனையினாலேயே அப்படி மறைந்து போகிறார் பிறகு வருகிறார் என்று ரங்கன் சொல்வார் அந்த சாமி ஊரை விட்டு போய் வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டன சரவணன் ஐந்து வயதாகவும் சரோ எட்டு வயதாகவும் இருந்தபோது அவர் வந்திருந்தார் ஏறக்குறைய பத்து வருடம் இருக்கும் அவ்வளவு இடைவெளி இதற்கு முன் இருந்ததில்லை அவர் இமயமலையில் சமாதி ஆகிவிட்டார் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் அம்மா ஏதேனும் ஒன்றென்றால் அவரிடம் சென்று திருநீர் வாங்கிக் கொள்வாள் சின்னம்மாள் வீட்டை விட்டு சென்ற பின்னர் ஒரு நாள் அம்மா சாமியிடம் திருநீர் வாங்க சென்றார் அவர் அவளை உற்று பார்த்தார் திருநீர் கொடுக்கவில்லை இந்த சாமி பார்க்கிற பார்வை சரியில்லை ஏன் திருநீர் கொடுக்கல என்று வீட்டுக்கு வந்து பொறுமினார் அப்பா மெதுவாக சொன்னார் நீ அபாண்டமா ராசாத்தி அடிச்சு விரட்டிட்ட எந்த சாமியும் மன்னிக்காது ஆமா மன்னிக்காது நீர் இதை சொல்றீரு அவர் ஓகியமானவளா இருந்தா அவளை ஏன் விரட்டணும் சோத்துல பங்கு கொடுக்கலாம் என் குடியில பங்கு கொடுக்க மாட்டேன் செங்கோல அனாவசியமா பேசாத நாக்கு புழுத்துரும் என்று அப்பன் கத்துவார் பாவி என்னவோ செய்துட்டு போயிட்டா என்று கையை நெறிப்பாள் புருஷனுக்கு இலைப்போ இருமலோ வந்தால் உடனே யாரேனும் மந்திர தந்திரக்காரனிடம் போக வேண்டும் என்றுதான் அவள் நினைப்பாள் அம்சு மாமியார் இவளுக்கு எப்போதும் உடன்பாடானவள் இரண்டு பேருமாக மந்திரக்காரர்களை தேடி போவதும் உண்டு நூறு இருநூறு செலவழித்து கழிப்பும் செய்திருக்கிறாள் அந்த பணத்துக்கு வீட்டில் சண்டை வரும் உறவுகள் விடுவதும் இல்லை இழைவதும் இல்லை இது இந்த வீட்டுக்குள் தெருவுக்குள் முண்டி முரண்டி சேர்ந்து இழையும் ஆனால் சின்னம்மாளை பொறுத்த வரையிலும் இந்த மண் அவளுக்கு கசந்து விட்டது உறவு அருந்து போன மாதிரியே இருக்கிறது அறுத்து விட்டார்கள் குற்றவாளி யார் சாமி வந்திருக்காரு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரேன் வருவார் என்று கூறிவிட்டு ரங்கன் சென்றிருக்கிறான் சாமி அப்படி கூப்பிட்டு வருபவர் இல்லை என்றாலும் தலை முழுகி சோறாக்கி ஒரு காய் குழம்பு பொரியல் செய்திருக்கிறார் அரிசியும் வெள்ளமும் பாலும் சேர்த்து பாயாசம் செய்திருக்கிறார் பழம் வெற்றிலை பூ தேங்காய் எல்லாம் தயார் முற்றத்தில் இறங்கி வெயில் சுவருக்கு போயாயிற்று இந்த சாமி ஒரு டாக்ஸியில் வந்து இறங்குகிறார் வாங்க வாங்க இவரா சாமி நம்ம கோயிலுக்கா வந்திருக்கிறார் கருகருவென்று தாடி இழைகிறது மினுமினுக்கும் பட்டு சட்டைகள் ருத்ராட்சங்கள் துளசி மணி மாலைகள் கையில் போட்ட பெரிய ரிஸ்ட் வாட்ச் கருப்பு தான் மூக்கு கண்ணாடி போட்டிருக்கிறார் தாயே ஜகதாம்பா என்று சொல்லிக் கொண்டு குனிந்து வருகிறார் பலகையில் உட்கார்கிறார் அவர் மட்டுமே தான் வந்திருக்கிறார் இவள் புருஷன் மாட்டாஸ்பத்திரி கவுண்டரின் மச்சான் ஒரு பையன் சிவலிங்கம் வேலு சாமி என்று பணியுடன் பலகையை போட்டு உபசரிக்கிறான் பூசைக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கல்ல இன்னைக்கு காலையில இருந்து மூணு இடத்துல பூசை நான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாகணும்னு கூட்டியாந்த என்று செவ்வந்தியிடம் ஓரமாக வந்து கணவன் தெரிவிக்கிறான் அவ்வளோ அதை காதில் வாங்கி கொள்ளாமலே நான் நம்ம கோயில் சாமின்னு நினைச்சேன் இவர் வேற யார போல இருக்கு என்று தன் ஒவ்வாமையை கோடி காட்டுகிறார் அவரு ஜலசமாதி ஆயிட்டாராம் இமாலய கொகையில இவருக்கு சிஷ்யரா இருந்தாராம் இவரும் ரொம்ப பேசுறது இல்லை அவர் சொல்லித்தான் நம்ம கோயிலுக்கே வரணும்னு வந்திருக்காரு அவர் பேசவில்லை பலகையில் உட்கார்ந்து மஞ்சளை பிடித்து வைத்து பூஜை செய்கிறார் அப்பனை எதிரே உட்கார்த்தி வைக்கிறார் திருநீரு தடவுகிறார் இவருக்கு மனசில் ஒரு கருப்பு கவலை உறுத்துது இது உடம்பு சீக்கில்ல என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் போகாது அது சிரமப்படுத்திட்டே இருக்கும் கொல் என்று அமைதிப்படுகிறது அப்பாவின் இழுப்பு ஒளி மட்டுமே 
துரு பிடித்த கதவு கீழ் மாதிரி இருட்டில் ஒலிக்கும் சில்வண்டு போல் வலிமையாக கேட்கிறது சாமி அதுக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் சொல்லுங்க எதுனாலும் செய்யலாம் என்று அம்மா முன்வந்து கும்பிடுகிறாள் அப்பனுக்கு பொறுக்கவில்லை சாமி என் மச்சினி தான் இவ அப்ப என் மாமனுக்கு புள்ள கிடையாது ரெண்டு பொம்பளை புள்ள அதுவும் சின்னதுலேயே பெத்தவ போய் ரெண்டையும் மறுகல்யாணம் கட்டாம வளர்த்தாரு அவ தோஷம் கடன் ஆறு மாசத்துல புருஷன் போயிட்டான் பிறகு அவ இங்க இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு கலம்சம் வந்துட்டது உடம்பு பிறந்தவளே விஷமாய் விரட்டிட்டா இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப கொஞ்ச காலமா ஏதும் சரியில்லை பெரிய பையன் அவனுக்கு மொத மூணு புள்ள தங்கல அவனும் எங்களை விட்டு போயிட்டான் நிலம் நீரு சுகம் இல்ல குற்றம் பண்ண உணர்வு இருக்குது அதுதான் உங்களை சிரமப்படுத்துது என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோரையும் பார்க்கிறார் அந்த பொம்பளை ஏதேனும் வச்சிருக்காளா சாமி என்று அம்மா கேட்கிறாள் ஹம் என்று தாடியை உருவி கொள்ளும் சாமி தலை நிமிராமல் யோசிக்கிறார் அத்த எடுக்க முடியாதா சாமி ராத்திரி முழுக்க இப்படி சாயங்காலமானா ரொம்ப சாஸ்தியாவுது ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்கிட்ட மாத்திரை வாங்கி கொடுக்குறோம் சம்சாரி விடு இதை எப்படினாலும் எடுத்துருங்க சாமி இதுக்கு ஒரு தாயத்து மந்திரிச்சு தரேன் ஒரு நூத்தம்பது ஆகும் அதை கையிலேயோ கழுத்துலேயோ கோத்து கட்டிக்குங்க வீரியம் இல்லாமல் போயிடும் சாமி வந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியில் அந்த வீட்டில் தெருவே கூடிவிட்டது நீலவேணியின் புருஷன் சாமி புதுசாக தொழில் செய்யறத பற்றி சொல்லணும் என்று ஐம்பது ரூபாய் நோட்டை வைத்து விட்டு கேட்கிறான் தாராளமாக செய்யலாம் முயற்சி செய் முன்னுக்கு வருவேன் சாமி முன்ன துணி எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணி நஷ்டமாயிட்டுது இப்போவும் அது போல செய்ய முதல் தேரலை சாமி சிரிக்கிறார் முயற்சி செய் முதல் வரும் கன்னியப்பனின் ஆயாவும் கூட வருகிறார் சாமி கன்னியப்ப கல்யாணம் கட்டினா வேணாங்கிறான் ஒரே பேர பையன் அவனுக்கு ஒன்ன கட்டி வச்சு அது வயிற்றுல ஒரு குஞ்ச பார்த்துட்டா கண்ண மூடணும் ஆகும் ஆகும் அவனுக்கு நல்ல இடத்துல பொண்ணு வரும் பாட்டி பதினைந்து ரூபாய் காணிக்கை வைக்கிறாள் காலனியிலிருந்து சாந்தியும் புருஷனும் கூட எட்டி பார்க்கிறார்கள் ஆனால் எதுவும் கேட்கவில்லை சாமி சாப்பிடவில்லை என்னை சுத்தி ஏழை பிள்ளைங்க இருக்காங்க நீங்க ஆக்கி வச்சது வீணாக வேண்டாம் தாய் இந்த பாத்திரத்துல போட்டு கொடுங்க கையோடு கொண்டு வந்த தூக்குகளில் சோறு குழம்பு எல்லாம் போட்டு கொண்டு போகிறார் ரங்கனும் சாமியுடன் வண்டியில் ஏறி கொண்டு போகிறான் சரவும் சரவணனும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து வந்து விட்டார்கள் ஐ பூசையம்மா வடை பாயசம் போடுமா பசிக்குது வா சாந்தி கூட்டுக்காரரா வாங்க உட்காருங்க சுந்தரி இவங்களுக்கு சோறு வை என்று அனுப்புகிறாள் சாந்தியும் புருஷனும் வாசல் திண்ணையில் உட்காருகிறார்கள் நீங்க இந்த சாமியெல்லாம் நம்புவீங்களாக்கா அது என்னமோ எங்க அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் இதுல நம்பிக்கை இருக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் கோயிலுக்கு போவாங்க இந்த காஞ்சிபுரம் புரட்டாசி சனிக்கிழமைனா போவாங்க ஆடி கிருத்திகை திருத்தணி போயிடுவாங்க மச்ச மாமிச ஏதும் வீட்டுல சமைக்கிறது இல்ல எங்க ஓப்படியா சுந்தரி இல்ல அவ செய்வா கவிச்சி கறி எதுனாலும் கொண்டுட்டு வருவா அது என் பொண்ணு அதுவும் தொடாது அதுக்கு சொல்லல நாம சாமி கும்பிடணும் ஆனா இப்படி தாடி வச்சுக்கிட்டு கார்ல வந்து ஐம்பது நூறுன்னு சடங்க மூட நம்பிக்கையை வளர்க்குறவங்க கிட்ட சாக்கிரதையா இருக்கணும்கா ஒருத்தர் எங்கள் நாத்தனார் வீட்டு பக்கம் இப்படி தான் பூசை போடுறேன் தங்க நகை எதுனாலும் வைங்கன்னு சொன்னார் கண்ணு மூணும் பூசை போட்டாங்க அப்படியே எந்திரிச்சு போயிட்டாரு ஆனால் அடுத்த நாள் பூசை போட்ட இடத்துல வெறும் சின்ன சின்ன கல் தான் இருந்துச்சு வளையும் இல்லை மோதிரமும் இல்லை ஐயோயோ அதான் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம உள்மாந்திரம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க ரொம்ப சாக்கிறதே இருக்கணும் செவ்வந்திக்கு அநியாயமாக புருஷன் இன்று ஐநூறு ரூபாய் போல பணம் செலவழிப்பதை பார்த்து எரிச்சல் வருகிறது அடக்கி கொள்கிறாள் இப்ப எதுக்கு நான் வந்து சொல்லட்டுமாக்கா எங்க நாத்தனா நிலம் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல அதுல பயிர் வைக்கிறேன் அரைக்காணி முறையா நாத்தங்கால் விட்டு அதன் திறம் மருந்து போட்டு விதசை நேர்த்தி பண்ணி எல்லாம் போட்டு பயிர் வைக்கலான்னு இருக்கேன் வர புதன்கிழமை அன்னைக்கு காலமா வந்தீங்கன்னா வீட்டுல விதசை நேர்த்தி பண்ணுறப்ப சேர்ந்து செய்யலான்னு அப்படியே இவங்களும் உங்க வீட்டுக்காரரை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தாரு வாரு நமக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கணும் தான் இருங்க முத முதல்ல வந்திருக்கீங்க உள்ள வாங்க கொஞ்சம் பாயசம் சாப்பிடலாம் உள்ளே வருகிறார்கள் பூசை இடத்தில் விளக்கு எரிகிறது சாந்தி பார்க்க டீச்சரை போல இருக்கிறார் புருஷன் சராய் சட்டை போட்டு கடிகாரம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான் யாரோ ஆபீசர் என்றுதான் அம்மா நினைத்திருக்க வேண்டும் அந்த கயிற்று கட்டிலை காட்டி உட்காங்க என்று உபசரிக்கிறார் சிறு தமிழர்களில் அவள் கொடுத்த பாயசத்தை சாப்பிட்டு விட்டு அவர்கள் விடை பெறுகிறார்கள் அத்தியாயம் நான்கு அவர்களை வாயில் வரை வழி அனுப்பிவிட்டு செவ்வந்தி உள்ளே வருகிறாள் 
சுந்தரி சும்மா இருக்க கூடாதா ஏக்கா அவரு தான் வீட்டுக்காரரா போட்டோ கடையில் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் பெரியம்மா பொண்ணு மல்லிகா போன வருஷம் பூ முடிச்சுட்டு இவர் கடையில் தான் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க பார்த்தா காலனி ஆளுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா எல்லாம் ரொம்ப மதிப்பாயிட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு சர்க்கார் ஊடு பட்டா கொடுத்துருக்கு கொழா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவள் ஏதோ மனதில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லாமல் தான் இதை சொல்கிறாள் என்பதை செவ்வந்தி அறிவாள் ஆனால் அம்மா இதை விசுக்கென்று பற்றி கொள்கிறாள் ஏண்டி அப்படியா ஆமா அதனால் என்ன அவங்களும் நம்மளை போலதான் இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுறது தப்பு என்று செவ்வந்தி கோடு கிழிக்கிறாள் அவ தான் எவ்வளவு ஒத்தாசை பண்ணுனா நல்லா படித்தவள் ஆனால் கொஞ்சம் கூட கர்வம் இல்லை ஒரு ஆள் வேலை பண்ணுனா அன்னைக்கு இப்போ நான் போய் உதவாட்டி அது மனுஷ ஜென்மத்துக்கு அழகில்ல ஏ வாய் அடிச்சிருவீங்க இந்த வீட்டில் மூசு மூசென்று அழத் தொடங்குகிறாள் ரங்கனும் வரும்போது சந்தோஷமாக இல்லை சோர்வை எனக்கு ஒரே பசி சாமி இங்கே உட்காந்து சாப்பிடும் எல்லாரும் சாப்பிடுவோன்னு பார்த்தா தூக்கு எடுத்து வசூல் பண்ணிட்டு போகுது சி நம்ம கோயில் சாமி நெசமாலுமே சாமி என்று அழுத்து கொள்கிறான் சுந்தரி தான் அவனுக்கு இலை போடுகிறாள் நீங்கள்லாம் சாப்பிட்டீங்களா ஆமாம் எனக்கு பசி பிச்சுக்கிட்டு போச்சு காலமேந்து நிற்க நேரம் இல்லாமல் எல்லாம் செஞ்சு ஆறு அமரை உட்காந்து சோறு தின்ன கூட கொடுத்து வைக்கல இந்த சாமி எங்கேருந்து வந்துருச்சு இப்போ அது என்னவோ உங்கள் அம்மாவை கேளு பூங்காவனை பெரியம்மா சொன்னாங்களாம் வேலுவும் தர்மராசும் குதிச்சாங்க வரதராசன் வீட்டில் பூசை வச்சாங்க அவர் வந்துட்டு போனால் உடனே நல்லதெல்லாம் நடக்குதான் கல்யாணம் ஆகாமல் நின்னவங்களுக்கு மூணே நாளில் கல்யாணம் வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு வேலை கடன் இருந்தால் எப்படியோ அடையுது என்னெல்லாம் சொன்னாங்க உங்கள் அம்மா இப்படி போய் இந்த செய்தியெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து பத்து நாளாக குடஞ்சி தள்ளிட்டா ஆக நம்ம கைவிட்டு அஞ்சு க்ளோஸு தாய்த்து வச்சுருக்கேன் விளக்கு பக்கத்தில் கட்டிக்கிறவங்க கட்டிக்கிங்க நம்பிக்கை இல்லைனா எதுவும் வராது நம்பணும் நாலு பேர் நடந்தது தான் சொல்லுவாங்க இவரை முன்ன பின்ன தெரியுமா பொம்பளை தோஷம்னு பார்த்துன்னு சொல்லிடல நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எந்த சரி ஆளுங்களும் உள்ளே வந்து சொல்கிறத நம்புவீங்க வக்கீல் வீட்டில் பூசை பண்ணாராம் ஒரு மாதம் அந்த பூ வாடவே இல்லையா இப்போ தானே சாமி இங்கே வந்திருக்கு இமயமலை விட்டு எப்படி பாட்டி ஒரு மாதம் பூ வாடலை இமயத்துலேருந்தே கொண்டு வந்த பூவா என்று சந்தடி சாக்கில் சரோ கிண்டி விட்டு போகிறாள் அப்பாவுக்கு இருமல் தொடங்குகிறது செவ்வந்தி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து நீவி விடுகிறாள் என்னப்பா அப்பா இந்தாம்மா வெண்ணி போட்டு கொண்டு வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் கொண்டா வெந்நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்க செய்கிறாள் பக்கத்தில் மின் விசிறியை இழுத்து வைக்கிறாள் வேத்து கொட்டுதே தன் சேலை தலைப்பால் அவரை துடைத்து விடுகிறாள் சிறிது ஆசுவாசம் அடைகிறாள் அவ தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பா என்று அம்மா முணுமுணுத்து கையை நெருக்கிறாள் அம்மா நீ எந்திரிச்சு போ இங்கேருந்து போய் ரெண்டு வேலையை பாரு மாடு கத்துது அதுக்கு ரெண்டு வைக்கோ அள்ளி போட நாதி இல்லை நான் இன்னைக்கு இந்த லோலு பட்டதில் கழனி பக்கமும் போகலை எக்கோ என்று கன்னியப்பன் குரல் கொடுக்கிறான் புல்ல அறுத்துட்டு வந்த சாமி வந்தாரம்ல எனக்கு பாயசம் இல்லையாக்கா உனக்கு இல்லாமையா வா வா சுந்தரி பாயசம் இருக்கா இருக்கு கூடு கன்னியப்பனை மறந்தே போயிட்டமே அவன் இல்லைனா இந்த வீட்டில் சோத்தில் கை வைக்க தெம்பு இருக்காது அம்மா உறுத்து பார்த்து விட்டு வாசலுக்கு எழுந்து போகிறான் இந்த ஆளை பற்றி என்னெல்லாம் சொன்னாங்க தெரியுமா வெள்ளக்காரங்கள்லாம் வந்து அருள் வாங்கிட்டு போகிறாங்களாம் ஆஸ்திரேலியா லெவலேருந்து ரெண்டு பேர் வந்தாங்களாம் ஊரில் அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களை விட்டு போட்டு வந்திருக்கான் பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஃபோன் வந்துச்சான் இங்கே வந்த வேலையும் முடியலையாம் சாமி கிட்ட நின்று சாமின்னு வேண்டி நின்றுச்சான் அடுத்த நிமிஷம் அவங்க இங்கே இல்லையாம் நின்றுட்டு இருக்க புருஷனுக்கு அவ அவ வீட்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் பிள்ளை கிட்ட உட்கார்ந்துருக்கிறது போல தெரிஞ்சிச்சான் எல்லாம் ரீலு யாரோ இமயத்துலேருந்து சுற்றி விடுறாங்க இங்கே கரும்பாக்கத்து கீழே தெருவில் செங்கோல் பாட்டி காதில் வந்து விழுது என்று செவ்வந்திக்கு கேட்க தோன்றுகிறது அரும்பு மீசையை செல்லவமாக தடவி கொண்டு முற்றத்தில் நிற்கும் கண்ணியப்பனை பார்க்கிறாள் நல் கண்ணிப்பா உனக்கு பெரிய இடத்துலேருந்து பொண்ணு வருதான் ஓ ஆயா எப்பயா கல்யாணம் கட்டிப்பான் அவன் கட்டி ஒரு பேர பிள்ளையை பார்த்துட்டு சாகணும்னு சாமி கிட்ட புலம்புச்சு கவலைப்படாதீங்க கல்யாணம் வருது பெரிய இடத்து பொண்ணுன்னாரு பெரிய இடம்னா மாடி விடா உட்காந்து பெரிய இடத்த அடைச்சிக்கிற இடத்து பொண்ணா சரோவின் கிண்டலுக்கும் அவன் வாயில்லாம் பல்லாக சிரிக்கிறாள் அது என்னோ தெரியாது கண்ணிப்பா உன் கல்யாணத்தில் எனக்கு பெரிய இலை போட்டு பெரிய சொறு போடணும் என்று சரோ மேலும் நீட்டவே கண்ணியப்பன் மகிழ்ந்து போகிறான் உனக்கு இல்லாமையா சரோ உனக்கு தான் முக்கியமாக போடுவேன் உள்ளே வரும் பாட்டி பட்டென்று வெட்டுகிறான் போதும் ஒரு வரமுறை இல்லாத பேச்சு பாயசம் குடிச்சாச்சுல்ல இடத்த காலி பண்ணிட்டு போ அவன் மேலே ஏன் இப்படி காயிற சிறுசுங்க கேளிங் கிண்டலமாக பேசிட்டு போகுதுங்க நீ முதல்ல எந்திரிச்சு போ என்று செவ்வந்தி விரட்டுகிறான் இந்த அம்மா அப்பனை விட்டு அங்கே இங்கே நகர்வதில்லை அவர் வெளியே போனால் இவளும் சேலை தலைப்பை உதறி கொண்டு அங்கே இங்கே வம்பு
ஒரு வேலை பொறுப்புடன் செய்தால் என்பதற்கில்லை அந்த காலத்தில் செவ்வந்தி சிறியவளாக இருக்கையில் ஆண்பாடு பெண்பாடு என்று உழைத்தவள் சின்னம்மாதான் அம்மாவுக்கும் அவளுக்கும் ஆறேழு வயசோ மேலையோ வித்தியாசம் இருக்கும் பாட்டி சாகும் போது சின்னா தாலுக்கு ஒரு வயசோ ஒன்றரை வயசோ தானாம் அம்மாவுக்கும் சின்னம்மாவுக்கும் இடையில் மூன்றோ நான்கோ குறை பிரசவங்களும் ஒரு முழு பிள்ளையும் வந்து நலிந்து போன பிறகுதான் இவள் பிறந்தாலாம் பாட்டன் அந்த காலத்தில் வேறு கல்யாணம் கட்டாமல் இரண்டையும் தாயுமாக நின்று வளர்த்தாராம் சின்னம்மாவை தோளில் சுமந்து கொண்டு கழனி கரைக்கு போவாராம் பாட்டனாரை செவ்வந்திக்கு தெரியும் அவளை தோல் மீது சுமந்து கொண்டு காஞ்சிபுரம் தேர் திருவிழாவுக்கு கூட்டிச் சென்றிருக்கிறார் பொறி கடலை மிட்டாய் வாங்கி தந்திருக்கிறார் யானை காட்டி அதன் துதிக்கையை தலையில் வைத்து ஆசி வழங்க பண்ணுவார் காசு கொடுக்க சொல்லுவார் பெருமாள் கோவிலில் பள்ளி தொட்டு கும்பிட தூக்கி பிடிப்பார் அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த வயதில் தான் சின்னம்மா ராசாத்திக்கு கல்யாணம் நடந்தது கோவிலில் பெரிய பெரிய அதிரசம் பணியாரம் சுட்டு நடு கூடத்தில் வைத்திருந்தார்கள் சின்னம்மா அம்மாவை போல உயரமில்லை வெளுப்பும் இல்லை ஆனால் குருவி போல சுறுசுறுப்பாக உட்கார்ந்து செவ்வந்தி பார்த்ததாக நினைவில்லை ஆடு வளர்த்தால் கோழி வளர்த்தார் பாட்டன் சந்தையில் கொண்டு கோழி விற்றோ ஆடு விற்றோ அவளுக்கு காலில் முத்து கொலுசு வாங்கி வந்தது நினைவிருக்கிறது செவ்வந்தியின் மீது சின்னம்மாவுக்கு நிறைய ஆசை அவள் பள்ளிக்கூடம் போக இரட்டை பின்னல் போட்டு கட்டி விடுவார் முருகன் அம்மா பிள்ளை அவனுக்கு சின்னம்மாவிடம் ஓட்டுதல் இல்லை இவள் சிஎஸ்ஐ பள்ளியில் படிக்க செல்கையில் சின்னம்மா அவளை அதுவரையிலும் கொண்டு விட்டு கொள்ளை மேட்டு பூமியை பார்க்க போவாள் ஒரு நாள் மழை வந்துவிட்டது முருகனிடம் குடையை கொடுத்து விட்டு இவளை தூக்கி கொண்டு வந்தாள் செல்லியம்மன் கோயில் பக்கம் வரும் முன் மழை கொட்டு கொட்டென்று தீர்த்து விட்டது கோயிலில் ஏறி காத்திருந்தார்கள் அடுத்த நாள் முருகனுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அம்மா சின்னம்மாவை திட்டி தீர்த்தாள் அப்போது சின்னம்மாவுக்கு புருஷன் இருந்தான் கல்யாணமான ஆறு மாதத்திற்குள் வண்டியை மூட்டை ஏற்றி கொண்டு அவன் இரவில் சென்ற போது எதிரே வந்த லாரி கண்டு மிரண்டு மாடுகள் சாய வண்டி குடை கவிழ்ந்து அவனுக்கு கால் உடைந்து விட்டது அது சரியாகவே இல்லை அவனுக்கு சொந்த பந்தம் என்று மனிதர்கள் இல்லை நிலம் துண்டுபடக்கூடாது இரண்டு பெண்களும் மருமகன்களும் ஒன்றாக உழைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று பாட்ட நினைத்திருந்தார் ஆனால் அவனுக்கு விபத்து நேர்ந்து ஊனமாக சோற்றுக்கு பாரமாக உட்கார்ந்தான் ஆனால் அவனுக்கு விபத்து நேர்ந்து ஊனமாய் சோற்றுக்கு பாரமாக உட்கார்ந்தான் என்பதால் சின்னம்மா அம்மாவுக்கு தரம் தாழ்ந்து போனாள் அத்தை மகனான தன் புருஷன் உரிமைக்காரன் உழைக்கிறான் அது மட்டுமில்லை தான் முதலில் ஓர் ஆண் பிள்ளையை பெற்றிருக்கிறோம் என்ற கர்வம் அவளுக்கு உண்டு இப்போதுதான் செவ்வந்திக்கு இதெல்லாம் நன்றாக புரிகிறது அம்மா வெளி வேலைக்கு போனதே இல்லை வீட்டு வேலையும் செய்ய மாட்டாள் அதுவும் சின்னம்மா புருஷனை இழந்த பிறகு அவள் தான் முழு நேர வேலைகளையும் செய்தாள் அம்மா இடை சிலும்பாமல் சேலை கசங்காமல் வெற்றிலை வாய் வாசம் மாறாமல் குந்தி இருந்து வம்பளப்பாள் அந்த புருஷன் மூன்று நாள் காய்ச்சல் வந்து இறந்து போனார் அப்போது சின்னம்மா முழுகாமல் இருந்தாள் சின்னம்மாவை சுற்றி வந்து எல்லோரும் மாரடித்து அழுத போது விவரம் புரியாமல் அவளும் கோவென்று அழுதாள் பெரியசாமி மாமன் அவளையும் முருகனையும் ஓட்டலுக்கு கூட்டிச் சென்று இட்லியும் காஃபியும் வாங்கி தந்தது நினைவிருக்கிறது பிறகு சின்னம்மாவின் இந்த வடிவம் இலைத்து துரும்பாக நெற்றி போட்டும் மூக்குத்தி திருகாணிகளும் இல்லாமல் கண்ணம் ஒட்டி சாயம் வங்கிய ஒரு சேலையை பின் கொசுவும் வைத்து கட்டி கொண்டு முந்தியை இடுப்பை சுற்றி வரிந்து செருகியிருப்பார் காதில் முன்பிருந்த தோடுகள் இல்லை தேய்ந்த சிவப்புக்கள் திருகு ஒன்று ஓட்டை தெரியாமல் மறைந்திருந்தது வளையமோ மாலையோ எதுவும் கிடையாது எப்போதுமே வேலை செய்தவள் அவள்தானே வீடு பெருக்கி மாவாட்டி மாட்டுக்கொட்டில் சுத்தம் செய்து தண்ணீர் இறைத்து சாணி தட்டி சோறாக்கி ஓயாமல் வேலை கழனிக்கு போவாள் கல்யாணத்துக்கு முன் அவள் வளர்த்த ஆடுகளை விற்றுதான் பாட்டனார் அந்த கொள்ளை மேட்டு பூமியை வாங்கினாராம் அதை ஓட்டி போக ஆள் வந்தபோது அப்பா எனக்கும் அக்காவை போல நாலு சவரன்ல செயின் வாங்கணும் என்றாலாம் ஆனால் செயின் வாங்காமல் பூமி வாங்கி தன் மூத்த மருமகன் செவ்வந்தியின் அப்பா பேரில் எழுதி வைத்தார் பிறகுதான் சின்னம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிற்று வாழ்வும் போயிற்று பாட்டன் இறந்தபோது வயிறும் பிள்ளையுமாக இருந்த சின்னம்மா இதெல்லாம் சொல்லி அழுதாள் அவர் போன பிறகு சின்னம்மாவுக்கு நாதியே இல்லை என்றாயிற்று அத்தியாயம் ஐந்து அக்கா வேலையெல்லாம் ஆயிடுச்சு சோறு ஒரு குண்டான்ல வடிச்சது அப்படியே இருக்கு அடுப்படியெல்லாம் சுத்தமாக்கிட்டேன் நான் வரட்டா வீட்டுல அரிசி உளுந்து கிடக்கு 
ஆட்ட பிள்ளைங்க வீட்டை திறந்து போட்டுட்டு தெருவில் ஆடிட்டுருக்கும் என்று சுந்தரி இவளை நினை உலகுக்கு இழுக்கிறாள் சுந்தரி போமா காலமேந்து நீயே வேலை செய்கிற நீ சாப்பிட்டியான் கூட கேட்கல வித்தியாசமாக நினச்சிக்காத சுந்தரி என்று வாஞ்சையுடன் அவள் கையை பற்றுகிறாள் நெஞ்சில் ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற குறைய இவளும் சின்னம்மாலை போல புருஷனை பழி கொடுத்தவள் தானே சுந்தரி நகை நட்டை கட்டவில்லை பூ போட்ட நைலக் சிலையை கட்டி பாங்காக உடுத்தி இருக்கிறாள் முடிய இளைய பின்னே தூக்கி கட்டி கொண்டிருக்கிறாள் வளைவாக பூ வைத்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் பூ வைக்க முடியாதே பொட்டும் குங்குமம் வைப்பது இல்லை இப்போதுதான் ஒட்டு போட்டு வந்திருக்கிறதே ஒரு கருப்பு போட்டு கடுகளவு ஓட்டி இருக்கிறாள் சுந்தரியே நல்ல நிறம் இல்லை பழுச்சென்று அது தெரியவே இல்லை புருஷன் வரும்போது போட்டு கொண்டு வந்தானா அதை ஏன் அழித்து தொலைக்கிறார்கள் அவன் காலம் முடிந்து போனால் அது அவள் குற்றமா சுந்தரி ரங்கனுடன் சாதாரணமாக பேசுவாள் பழகுவாள் சோறு வைப்பாள் அவனும் தம்பி மனைவியிடம் ஆதரவாகவே இருக்கிறான் கடையிலிருந்து வரும்போது எது வாங்கி வந்தாலும் முதலில் அந்த வீட்டுக்கு கொடுத்து விட்டே வருவான் சரவ் சரவணனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது செவ்வந்திக்கு இதெல்லாம் சந்தோஷமே ஆனால் சின்னம்மா விஷயத்தில் இப்படி நடந்ததா இவள் அம்மா தங்கையை பரம விரோதியாக அல்லவோ பார்த்தால் இங்கும் அரிசி உளுந்து ஊறுகிறது செவ்வந்தி கிணற்றில் நீரிறைத்து அரிசியை கழுவி உரலில் போடுகிறாள் சரசரவென்று மழை விழுகிறது கொடகொடவென்று செவ்வந்தி உளுந்து ஆட்டுகிறாள் அம்மா அம்மா முத்தத்து கொடி துணியை எடுத்து வை எருமூட்ட நனையும் நான் பார்க்கலன்னா ஆறும் பார்க்க மாட்டாங்க அம்மா ஏ சரோ இந்த தாழ்வரையே அங்கங்கு ஒழுகுகிறது ஓரத்தில் விறகு அடுக்கி இருக்கிறாள் அதுவே நனையும் சரோ இந்த விறக கொண்டு சமையல் ரூம்ல வையே சரோ வரவில்லை அவள் வீட்டிலேயே இல்லை சுந்தரி வீட்டுக்கு படிக்க போயிருப்பாள் சரவணன் படிக்க மாட்டான் தெருவிலோ எங்கோ நாலு பிள்ளைகளுடன் ஏதேனும் விளையாடி கொண்டிருப்பான் அம்மா தான் முணு முணுத்து கொண்டு வருகிறாள் பத்தி நடவுக்கு எடுத்து போன டயர் கிடைக்கிறது அதை எடுத்து வீசுகிறாள் எரு மூட்டை எல்லாம் நனைந்து விட்டது மாட்டு கொட்டிலும் கூட செப்பனிட வேண்டும் பசு சினையாக இருக்கிறது மழை வந்தது பயிருக்கு நல்லது மாவை வழித்து கரைத்து கொண்டு உள்ளே வந்து வைக்கிறாள் பட்டென்று மின் விளக்கு அணைந்து போகிறது என்ன இளவு ரெண்டு தூத்தல் போடல விளக்கு அணையுது சீமன விளக்கு குளித்தி வை செவ்வந்தி ரங்கன் குரட்டில் உட்கார்ந்து ஏதோ வரவு செலவு கணக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் செவ்வந்தி இருட்டில் முதலில் சாமி விளக்கை ஏற்றி வைக்கிறாள் பிறகு முட்டை சிம்னியை தேடுகிறாள் அதில் எண்ணெய் கொஞ்சமாக இருக்கிறது எண்ணெயே போன மாசம் போடல இருக்கிற எண்ணெயை டிஃபன் போட வேணி தனக்கு வேண்டும் என்று வாங்கி கொண்டு போனா கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லவும் முடியவில்லை எல்லோருக்கும் எல்லோரும் வேண்டித்தானே இருக்கிறது செவ்வந்தி ஒரு நூறு ரூபா இருந்தா கூட செவ்வந்தி மஞ்சள் ஒளியில் அவன் முகத்தை உற்று பார்க்கிறாள் என்ன விளையாடுறீங்களா இந்த சாமிக்கும் காருக்கும் நானா செலவழிக்க சொன்னேன் ஆட உடனே கத்தாத நான் நாளைக்கு சாயங்காலம் கொடுத்துடுறேன் என்கிட்ட நூறு காசு கூட இல்லை களை எடுக்கணும் அடுத்த வாட்டி உரம் போடணும் யூரியாவும் பொட்டாசியம் வாங்கிட்டு வரணும் வண்டி கூலி கேட்பான் நானே முழிச்சுட்டு இருக்கேன் வீட்டில் மல்லி மிளகா சாமான்ல மாடு வேற சினையா நிற்கிது ஒன்றும் கட்டி வரலப்பா உங்ககிட்ட கேட்டால் இப்படி தான் ஈசை கூட்டம் அப்பனாப்பில் பொல பொலத்து மனுஷனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் செவ்வந்தி சுந்தரி அதுக்கிட்ட கேட்டு வாங்கினேன் மனசுக்கு எப்படியோ இருக்கு மாமியால் திருப்தி பண்ண அவகிட்ட கேட்டு வாங்கினீங்களா உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை இன்னைக்கு செலவுக்கு வாங்கல செவலிங்கத்தை ஒரு சாமான் வாங்கி வர டவுனுக்கு அனுப்பிச்சேன் நூறுரூவா குறைஞ்சிச்சு ஒரு அவசரம் தானே இருக்காத்தா கொடுத்துச்சு நான் இன்னைக்கு எனக்கு வர வேண்டிய பணம் இருக்கு கொடுத்துடலான்னு இருந்தேன் அதுக்கு இப்படி செலவு வந்துட்டுது அது சீட்டு கட்டின பணத்துல இருந்து கொடுத்துருக்கு சரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்க கவலைப்பட வேணாம் இல்ல நான் வாங்கினத நானே கொடுக்கறதா முறை இப்ப இந்த நேரத்துல நான் பணத்துக்கு எங்க போவேன் காலையில எத்தையான ஆட்டால வீட்டுல வச்சுட்டு வாங்கி தரேன் நீ தரவே வேணாம் நான் புரட்டி கொடுத்துக்கிறேன் மழை விட்டு இருக்கிறது சரோ வருவது தெரிகிறது ஏய் எங்க போயிட்டு வர இருக்குன்னு அப்புறம் வயசு வந்த பொண்ணு எங்கேயும் போல அந்த வீட்டுல செந்தில் கூட பேசிட்டு இருந்தேன் செந்தில் கூட என்ன பேச்சு காதோரம் கிருதாவும் மீசையும் சிகரெட்டும் விடலையா தெரியறான் பத்து படிச்சு முடிக்கல அவன் கூட என்னடி பேச்சு ஏதோ பொம்பளை பிள்ள படிக்க போற பத்து படிக்கிற படிச்சுட்டு போட்டுன்னு விட்டா சொன்ன பேச்ச கேட்கறது இல்ல இது சம்சாரி குடும்பம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருந்துக்க ஆட போமா நீ ரொம்ப போர் ஆயிட்ட என்று அவள் புத்தகத்தை கொண்டு உள்ளே வைக்கிறாள் அடுத்த நிமிஷம் அவள் ரேடியோவிலிருந்து பாட்டு வருகிறது பார்ட்டினா பார்ட்டி தான் பியூட்டினா பியூட்டி தான் சோடா குப்பி மூடியை திறந்தார் போல் செவ்வந்தி பொங்கு சீருகிறாள் அந்த இளவ மூடுடி பாட்டாது கரண்ட் இல்லையே இப்ப அதுக்கு மட்டும் கரண்ட் எப்படி வந்துச்சு ம் வந்துச்சு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு பேட்டரி வாங்கி போட்டிருக்கு என்று கணவன் தெரிவிக்கிறான் நீங்க கொடுக்குற இடம் தான் இவர் துளுறா இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்குறீங்க அட இதெல்லாம் கேட்குற வயசு இதுக்கெல்லாம் பிள்ளைங்களை கசக்க பண்ணக்கூடாது நீயும் கேள சமையல் ரூம்ல கொண்டு வச்சுக
இவள் ஓசை கேட்டதுமே பசு குரல் கொடுக்கிறது உடல் ஈற்று கன்று கிடாரி பெரிதாக வளர்ந்து உழவு மாடுகள் கொள்ளை பாடலை தள்ளி வைக்கிறாள் மழை நின்று வானில் இரண்டொரு நட்சத்திரங்கள் கூட தெரிகின்றன எங்கிருந்தோ காற்றில் ஓர் வாடை இடைந்து வருகிறது புரியவில்லை பின்பக்கம் வயல்களுக்கும் கொள்ளைக்கும் இடையே குப்பை மேடுகள் முள் காத்தான் செடிகள் என்று ஒழுங்கற்ற இடம் இவர்கள் வீட்டை எடுத்து நாகு வீட்டுக்காரர் குடியிருந்த வீடு இடிந்து கிடக்கிறது அவர்கள் ஊரை விட்டு பெயர்ந்து பல வருடங்கள் ஆகின்றன அந்த வீட்டை செப்பனிட்டு கொண்டு வாத்தியார் பரமசிவம் வந்தார் நாளே மாதத்தில் மஞ்சட்காமாலை வந்து செத்து போனார் அது மீண்டும் இடிந்து குட்டி சுவராக கிடக்கிறது பிறகு சிறிது தூரம் முச்செடிகள் பொது சாவடி மேல தெரு அங்கிருந்து தொடங்கும் குட்டி சுவருக்கு பின் சாராய வடை வந்ததாக நீலவேணி சொன்னாள் ஊர் பஞ்சாயத்தில் தண்ணீர் பங்கு கட்சி அரசியல் வம்புகள் தான் நடக்கும் சாராய கடை வெட்ட வெளிச்சமாக இல்லை ஆனால் திடீர் என்று அப்ப நினைவு வருகிறது இருட்டில் அவர்தான் படலையை தள்ளி கொண்டு வருகிறார் உடம்பு தள்ளாடுகிறது அப்பா நீங்க செய்யறது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா வாயில் வசைகள் போல புலக்கின்றன அம்மாவுக்குத்தான் அந்த வசைகள் ஏரா சாத்திய துரத்தி அடிச்ச பாவி வயிறறிய பண்ண பாவி உன்னைய கழுத்த பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறனா இல்லையா பாரு தள்ளிட்ட என் ராசாத்திய கொண்டாந்து வைப்பேன் அவ லட்சுமி லட்சுமி டி நீ மூதேவி மூதேவினா மூதேவி என்னம்மா வேலை செய்வா புழுதி சால் ஓட்டிட்டு போவா ஒவ்வொன்னா கடலை மல்லாட்டை கொட்டை விதைச்சிட்டே வருவா மூட்டையா வந்துச்சு அவ போன அப்புறம் ஒன்னும் இல்லை உன்னை கொண்டு போட்டு அவளை கொண்டாடுவேன் சரோ உங்க அப்பாவை கூப்பிடு என்னங்க என் வேல்சாமி பழனியப்பா யாரான இருந்தா கூப்பிடு அவங்க எங்க இருந்து வருவாங்க அவங்கள தான் ஊத்திட்டு இருப்பாங்க என்று ரங்கன் தான் வருகிறான் என்ன மாமா இது வகதோக எல்லாம இப்படி பேரை கெடுத்துக்கிறீங்க என்று அவரை பற்றி நிதானத்துக்கு கொண்டு வருகிறான் அவர் திமுறுகிறார் இந்த உடலில் இவ்வளவு எதிர்ப்பு சக்தியா இவர் சாயந்தர நேரத்துல எந்திரிச்சு போக ஏன் விடுறீங்க எப்ப போனாரு இங்க பக்கத்து குட்டி சவராண்டே கொண்டாந்து கட் கவுத்துடுறானுங்க ஒரு நாள் பார்த்து செமையா உதைக்கணும்னு பாக்குறேன் என் கண்ணுல தட்டுப்பட மாட்டேங்கிறாங்க இந்த போலீஸ்கார கழுதங்களா வியாபாரம் செய்யறவனுக்கு உள்கை இந்த வியாபாரத்தை நிறுத்திட்டேன்னு கை வண்டியில ஏதோ சாமானை வச்சு வித்துட்டு இருந்தவன் உள்ள தள்ளி அடிச்சானுங்களாம் செவலிங்க சொன்னான் இந்த அக்கிரமத்தை கேட்கறவங்களே இல்லை ரங்கசாமிக்கு குடி வாடையே ஆகாது பக்கத்தில் வரமாட்டான் சுந்தரி புருஷன் குடித்தான் அதற்கு இவன் சொல்லும் காரணம் எங்க அப்பா நான் ஜனனம் ஆகிறப்ப குடிக்காதவர யோக்கியமா இருந்தார் செவந்தி என் தம்பி பிறக்கிறப்ப அவர் முழு குடியாக ஆயிட்டாரு சரோ உங்க பாட்டி இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வர வேணான்னு சொல்லு அம்சு விட்டு திண்ணையில கிடக்கட்டும் என்று செவ்வந்தி கத்துக்கிறாள் அத்தியாயம் ஆறு செவ்வந்தி வயல்வெளியில் நிற்கிறாள் கார்கால வானம் கணத்திருக்கிறது கீழே ஒரே பசுமை அவளுடைய கால்காணி மட்டும் தனியாக தெரிகிறது பதினைந்து இருபத்தைந்து முப்பத்தைந்து என்று மூணுரம் இட்டாயிற்று வேப்பம் புண்ணாக்கில் யூரியாவை கலந்து முதல் நாள் இரவே வைத்து விட வேண்டும் காலியில் பொட்டினையும் கலந்து தூவினால் மூன்றாம் தடவை வேப்பம் புண்ணாக்கு இல்லை யூரியாவை ஒரே அடியாக அதிகமாக போடுவார் அப்பா அது தண்ணீராகி வீணாக போய்விடுமாம் சிறு குழந்தைக்கு சிறுக சிறுக உணவு கொடுப்பது போல முதல் இளம் பருவத்தில் வேப்பம் புண்ணாக்குடன் கலந்த யூரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதன் வேர்களுக்கு போகுமா பத்தி நடவு இடையில் உள்ள வெளி கால் வைத்து பயிர்களை பார்க்க இடையே களை பூண்டு இருக்கிறதா என்று பார்க்க கழிக்க வசதியாக இருக்கிறது ஆனால் களையே மண்டவில்லையே மேலுரம் இடும் முன் களை எடுக்க என்று நாளை இந்த கூலியை கொடுக்க வேண்டுமே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது களையே வரவில்லை அவ்வப்போது வந்து புல் பூண்டு சும்மா கையில் பிடுங்கி விடுகிறார் கதிர் பூக்கும் பருவம் சித்திரை பட்டம் சொர்ண வாலிப்பினால் இப்போது அறுவடை ஆகும் அதற்கு முப்பத்தைந்து மேல் உரம் இட வேண்டாமாம் இது ஆடிப்பட்டம் சம்பா இன்னொரு உரம் யூரியாவும் பொட்டாசியம் மட்டும் போட்டால் போதும் தினமும் இந்த பயிரை சுற்றி வரும்போது மனம் எல்லா கவலைகளையும் மறந்து விடுகிறது வான வெளியில் சிறகடித்து பறக்கும் ஓர் உற்சாகம் மேலிடுகிறது கால் காணியோடு ஏன் நிறுத்தினோம் முழுவதும் இப்படி பயிரிட்டு இருக்கலாமே என்று தோன்றுகிறது நாற்றங்காலில் எஞ்சிய நாற்றுக்களை வேல்சாமி பயன்படுத்தி கொண்டான் செவ்வந்தியே செவ்வந்தி ரங்கனின் குரல்தான் முள்ளுக்காத்தான் செடி பக்கம் வெள்ளையாக தெரிகிறது வா என்று கையசைக்கிறான் சுருக் என்று ஒரு திடுக்கிடும் உணர்வுடன் வரப்பில் விரைந்து நடக்கிறாள் சிறு களை கோட்டும் கூடயமாக விரைகிறாள் அப்பனுக்கு ஏதேனுமா மாடு நிறை சினை அதற்கு ஏதேனுமா நெஞ்சு குழுங்க வருகிறாள் என்னங்க அப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல வா சொல்றேன் வெற்றிலை கொடிக்காலில் வாசனை வருகிறது செனமாடு காலமே தீனி எடுக்கல அதுக்கு நேரம் வந்துருச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல வீட்டுல ஆள் வந்திருக்காங்க பட்டணத்து பெரியம்மா பட்டணத்து பெரியம்மாவா பெரியம்மாவா சின்னம்மா என்றால் நடவாதது நடந்து விட்டதாக தோன்றும் பெரியம்மா ஆறு எந்த பெரியம்மா என்னனே தெரியாது போல கேக்குற 
சுந்தரிக்கு கூட ஒரு பக்கம் உறமுற அவ பெரியப்ப மக உஷாவை கட்டியிருக்கேன் அந்த பெரியம்மா ஓ அவங்களா அவங்க எதுக்காக நம்மூட்டை தேடி வராங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த நாள்லையும் நினப்பு இல்லையே இப்போ என்ன வந்துச்சு உறவு நீங்கள் அக்கறையாக கூப்பிட்டு வரீங்க அதுக்கு தான் அம்மா இருக்காங்கல்ல சுந்தரி இருப்பா நீ என்ன கிராஸ் கேள்வி கேட்குற செவந்தி இல்லையான்னு கேட்டாங்க ஊடு தேடி வந்திருக்காங்க சேவ போட்டில் ஒன்றும் வாங்கி அந்த நீ வந்து ரெண்டு வார்த்தை பேசு அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை பின் தாழ்வரையில் கலை கோட்டையும் கூடையையும் வைக்கிறாள் தலைப்பை உதறி சுற்றி கொண்டு வருகிறாள் பசு மாடு குரல் கொடுக்கிறது அதற்கு நேரம் வந்துவிட்டது ஒரு கால் மாற்றி ஒரு காலை வைத்து அவதிப்படுகிறது என்னங்க பசு அவதிப்படுது நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே கண்ணு போடாது நீ உள்ளார வந்து வந்தவங்கள வாங்கன்னு சொல்லு ஓ பெரியம்மா உடம்பு முகம் ஒரே செழிப்பில் மிதப்பது தெரிகிறது கழுத்தில் பட்டையாக இரண்டு வரிச்சை காதுகளில் பெரிய தங்கத்தோடு மூக்கு பக்கங்களில் அண்ணமும் பூவாலியுமாக மூக்குத்திகள் கைகளில் வளையல்கள் வெள்ளை ரவிக்கை நீளத்தில் பூ போட்ட பாலியஸ்டர் சேலை வெள்ளை இழையோடிய முடியை இழைய வாரி கொண்டை போட்டிருக்கிறார் பலகையில் உட்கார்ந்து அம்மாவுடன் பேசுகிறார் பெரியவன் தான் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் முத்துப்பா கண்ணை ஜெயக்குமார் நற்பணி மன்ற செயலாளர் தமிழ்நாடு முச்சூடும் இளைஞர் மன்றத்துக்கு அவன் தான் நிதம் கூட்டம் நிதம் மீட்டிங் வீட்டில் தங்க நேரம் இல்லை ஆள் கார் வாசலில் வந்துடும் புதுசாக நாகரகேணியில் வீடு கட்டியிருக்கு இது ராசியான இடம் இத்தை விட்டுட்டு போகக்கூடாதுன்னு குமார் சொல்கிறான் அவன் எக்ஸ்பர்ட் கம்பெனியில் ஆறாயிரம் சம்பாதிக்கிறான் பஞ்சாதி முழுவாமல் இருக்கா அவன் அப்போ துபாயில் இருக்கான் நான் போகிறேன்னு பயமுறுத்திட்டு இருக்கான் காலம் எப்படி மாறி போச்சுங்கிற செங்கோல் காசு காசு தான் மாதத்தில் ரெண்டு நாள் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு ரெண்டாயிரம் செலவு பண்ணுறான் குமார் குடும்பத்தோட ஆமாம் எனக்கு என்னத்துக்கடான்னா கேட்க மாட்டான் போன மாதம் இப்படி தான் ஏசி ஹோட்டலில் கூட்டிகிட்டு போனான் கார் காராக வாராங்க எங்கே தான் பணம் இருக்குதோ சிக்கன் எழுபதோ என்னமோ சொன்னான் சும்மா சொல்லக்கூடாது நல்லா தான் இருந்துச்சு என்னமோ அவங்க இதெல்லாம் அனுபவிக்காமல் போயிட்டாங்க அப்படியே ஒரு சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனான் ஜெயக்குமார் படம் எல்லாம் ஏசி தான் புதுசாக கட்டுற வீடு கூட ஏசி பண்ண போகிறாங்க செவ்வந்திக்கு இந்த பெருமைகளை கேட்டு எரிச்சல் மண்டுகிறது வாமா செவ்வந்தி உன் தாத்தா திருவிழாவுக்கு ஒன்று தூக்கிட்டு வரப்போ பார்த்தது மூக்கு ஒழுகிட்டு இருக்கோம் மேத்துணியில் தொடச்சி பாசமும் வச்சுப்பாரு இப்போ உனக்கு மேசரான பொண்ணு இருக்காமே என்று விசாரிக்கிறார் ஏறு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் இருக்கிறது ஞாபகமே இருக்காதே செவ்வந்தி குத்தலாக பேசிவிட்டு உள்ளே சென்று தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறார் பிற்பகல் மூன்று மணி நேரம் இன்று பொழுதுடன் சாப்பாடு கடையாகிவிட்டது டீ போட்டுட்டு வா செவ்வந்தி என்று காரா சேவை சில்வத்தட்டில் பிரித்து கொண்டு வருகிறான் மாமா உடம்பு ரொம்ப மோசமாக இருக்காரு ஒரு நடை எல்லாம் வாங்க முத்தப்பனுக்கு அப்போலோ ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்லாம் நல்லா தெரியும் வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போகிறாங்க எம்ஜிஆர் அங்கே தானே படுத்திருந்தாரு அவருக்குன்னு பெசலாக ஒரு மெத்த பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் நாலு கோடியாம் செவ்வந்திக்கு அவளை கழுத்தை பிடித்து தள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது அப்பனுக்கு ஒரே தாரக மந்திரம்தான் ஆமாம் ராசாத்தியை எப்பனாலும் பாப்பியா ஏன் பார்க்காம அவன் மருமாவ சுந்தர் நம்ம கண்ணனுக்கு தோஸ்து இவன் தான் அவனுக்கு மேலே போட்டு கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு பொட்டை பிள்ளை ஏரி பக்கம் குடிசையில் தான் இருக்குது அவள் ஆத்தாக்காரி ஹோமில் வேலை செய்கிறா எப்பனாலும் பார்ப்பேன் நீ பார்த்தா ஒருக்க வந்து போக சொல்லு நாகு போனதெல்லாம் போகட்டும் மறந்துரு மண்ணாடி கேட்டுக்கிட்டேன்னு சொல்லு அப்பனுக்கு நெஞ்சு தழுதழுத்து குரல் நெழுகிறது அதுக்கு என்ன இப்போ சொன்னவல்லிம்மா அவங்க ஹோமில் தான் அது இதுக்கு நல்லா தங்க இடம் சலுகை எல்லாம் ஆள் நல்லா தான் இருக்கா இங்கே இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் முத்தையன் சொல்கிறான் இங்கெல்லாம் சர்க்கார் தொழிற்சாலை என்னமோ வருதான் நிலமெல்லாம் கட்டாயமாக ஆர்ச்சிதம் பண்ணிடுவாங்கன்னு நிறைய பேர் நில நீச்சலாக வருமானம் இல்லைன்னு விற்று போட்டு பட்டணத்தில் ரெண்டு வீட்டை கட்டி போடுறாங்க மாதம் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் வீட்டை வாடகையை வசூல் பண்ணிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க கூலி கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகலன்னு விற்றுட்டாங்க அதோட பயிரெல்லாம் பூச்சி விழுகுதாமே அத்தை இத்த சொல்ல மூட்டை கட்டிட்டு வந்தீங்க நான் என்ன வாக்குன்னு பார்த்தேன் நாங்கள் பூமியை விற்கிற உத்தேசம் இல்லை என்று செவ்வந்தி வெடித்து விட்டு அடுப்பில் கரிவட்டைகள் தண்ணீரை கொதிக்க விடுகிறான் காரியம் இல்லாமல் இவன் ஏன் வந்தான் என்று பார்த்தது சரியாக இருக்கிறது புருஷன் சொல்வதற்காக டீத்தூளை போட்டு வடிகட்டி கொண்டு வருகிறான் கைச்சூடு மனச்சூடு இரண்டும் அவள் தமிழரையும் வட்டையையும் வைத்ததில் புலனாகின்றன என்னமோ உன் புருஷன் கூப்பிட்டானேன்னு வந்தேனா இங்கே கண்ணனோட சிநேகித பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நிகமத்தில் காரில் இங்கே பஸ்ஸில் கொண்டு வந்து விட்டாங்க உன் புருஷன் கடையிலேருந்து வந்து வாங்க பெரியம்மா வீட்டுக்குன்னு கூப்பிட்டா வந்தேன் இந்த ஊர் உறவே வேணான்னு எப்போ போனவ முத்தையன் சொல்லுவான் நம்ம ஊட இருந்த இடம்னாலும் இருக்குமா பார்த்தனே குட்டி சவரா கிடக்கு எங்களுக்கு எந்த நிலமும் வேணாம் உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு வேலை போட்டு எடுத்துக்குங்க அவள்
அவிழ்த்து தாழ்வாரத்தில் கொண்டு கட்டுகிறாள் ஏர் சட்டி சுவரெல்லாம் கிணற்று பக்கம் ஒதுக்குகிறாள் கிடாரி கன்றாக போட வேண்டும் முருகா என்று வேண்டுகிறாள் குமுறிய வானில் மழை தூற்றல் விழுகிறது பெரிய மழை இன்னும் விழவில்லை என்றாலும் சமையற்கட்டு ஒழுகுகிறது பானைகளில் பருப்பு புளி மிளகாய் வைத்திருக்கிறாள் மேலே ஏறி இந்த மழைக்கு தாங்குவது போல பிளாஸ்டிக் ஷீட்டோ மெழுகு சீலையோ போட்டால் பரவாயில்லை எப்படியேனும் இந்த மழையை தாங்கிவிட்டால் தை பிறந்தாலோ கோடையிலோ வீட்டு கூரை மாற்ற வேண்டும் சமையல் அறையும் பின் தாழ்வரையும் கீற்று கூரை மற்ற இடங்கள் ஓடு பழைய காலத்து நாட்டு ஓடு அதுவும் பிரித்து கட்டத்தான் வேண்டும் கால் காணியில் நல்ல மகசூல் வந்து எல்லா நிலவும் பயன் தர கைக்கு வந்து வளமை கண்டு வீடு பிரித்து கட்ட முடியுமா கிணற்று பாசன பூமியை பந்தகத்துக்கு கொடுத்து விட்டு கோடை சாகுபடி என்றால் அந்த கிணற்று தண்ணீருக்கு விலை கொடுக்க வேண்டும் வீட்டு ஆண் பிள்ளை என்று அப்பாவும் படுத்த பிறகு இவள் புருஷனின் எதிர்ப்பையும் வைத்து கொண்டு என்ன செய்ய போகிறாள் சரவணனுக்கு வயது பன்னிரண்டு தான் முடிகிறது அவனை உழவில் பூட்டலாமா சி மழையில் இறங்குவதையும் மாடு தவிப்பதையும் பார்த்த வண்ணம் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் கொள்ளையில் வைத்த தெங்கு இப்போதுதான் காய்க்க தொடங்கி இருக்கிறது ஐந்து வருஷம் என்று கொண்டு வைத்த பிள்ளை பத்தாவது வருஷத்தில் தான் காய்த்த தொடங்கிற்று ஆனால் பெரிய காய் ஓரமாக அவரையை ஊன்றி அது கொடி வீசி படர்ந்திருக்கிறது வைக்கோல் போர் கரைந்து விட்டது வேளாண்மை இல்லை என்றால் விலைக்கு தான் வாங்க வேண்டும் சட்டென்று நினைவு வருகிறது பசு கன்று போடும்போது முகம் உதயமானதும் சூடம் கொளுத்தி காட்டி கும்பிடுவார்களாம் இவர்களுக்கு வழக்கம் இல்லை அது தாயே தான் மடையில் நனைந்து கொண்டு சரோசா வருகிறாள் சைக்கிளை உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறாள் சரவணனுக்கு பிளாஸ்டிக் மழை கோட்டு இருக்கிறது அத்தை எடுத்துட்டு போலாம்ல நனைஞ்சு ஒரே தொப்பலா இருக்கு காய்ந்த சேலை துணியை போட்டு தொடத்து விடுகிறாள் பாட்டி செவ்வந்தி கற்பூரம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறாள் கன்று போட்ட பிறகு நல்லபடியாக கற்பூரம் ஏற்றி திருஷ்டி கழிக்க வேண்டும் டிஃபன் டப்பியை பையில் இருந்து எடுத்து முற்றத்தில் போட்டபடி அம்மா சூடா காஃபி டீ எதனாச்சும் கொடுமா எனக்கு சாட் போடணும் உட்காந்து என்று கூறுகிறாள் அம்சு பெரியமா வீட்டுல போய் பால் கேட்டேன்னு வாங்கிட்டு வா அப்படியே ஓரத்து கடையில நாலனா கற்பூரம் வாங்கிட்டு வசரும் மாடு கண்ணு போட நிக்கிது காஃபி போட்டு தர உனக்கு அவளிடம் ஒரு ரூபாய் நோட் ஒன்றை தருகிறாள் அடுப்பில் காய்ந்த ஓலையை செருகி புகையை விடுகிறாள் அந்த சமையலறை ஓரமாகவே ஓலை எருமூட்டை காய்ந்த சுள்ளிகள் எல்லாம் பத்திரப்படுத்தி இருக்கிறாள் தட்டுமூட்டு பானை என்று சமையலறையில் பள்ளியும் பாச்சையும் இருக்கின்றன சமயத்தில் தேலும் கூட ஓடும் மாசத்தில் ஒரு நாள் அமாவாசைக்கு முதல் நாள் கோமியத்தில் மஞ்சள் தூளை போட்டு ஓரம் எல்லாம் எழுகுவான் விஷ பூச்சி அண்டாது சென்ற அமாவாசை விட்டு போய்விட்டது மேலுரம் கலந்து கொண்டு இருந்தாள் சாந்தியின் வயலுக்கு நடவென்று போனாள் ஒரு கண் கொட்டாங்குச்சியை பார்த்து அடுப்பில் போடுகிறாள் அது பாதி எரிந்ததும் வெளியில் இழுத்து அணைக்கிறாள் தேயிலை கசாயம் போட்டுவிட்டு அடுப்பில் உலை போடுகிறாள் தெருக்கோடிக்கு போவதற்கு கூட சைக்கிள் கற்பூரம் தூக்கில் பால் இதெல்லாம் என்னடி போட்டடும் வெங்காயம் பொறித்த மனம் பக்கோடா இது எது வேணி பெரியம்மா கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்களா அவ பாவம் முதுகொடிய உழைக்கிறா அடுப்புல வேகிறா நீ வாங்கிட்டு வர நான் ஒன்றும் கேட்கல குமார காலமாக கணக்கு சொல்லி தர சொன்னா சொல்லி கொடுத்தேன் பெரியம்மா என்னை பார்த்ததும் நிறுத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க சி ஏன் இப்படி புத்தி போகுது உனக்கு நான் கேட்கலம்மா சத்தியமா சரி சரி இந்தாங்க பாட்டிக்கு ரெண்டும் தாத்தாக்கு ரெண்டும் கொடு பாட்டி எங்க பாலை கலந்து தேநீரை தமிழரில் ஊற்றுகிறாள் கிணற்றடியில் சல தாரையில் தண்ணீர் ஓடுகிறது பாட்டி அங்கே தான் இருக்கிறாள் மாடு ஈன்று விட்டது குழம்பு கிள்ளி கன்று கிடாரி என்று பார்த்து இருக்கிறாள் கற்பூரம் ஏற்றி மூன்று முறை திருஷ்டி சுட்டி கழிக்கிறாள் பாதி எரிந்த கண் கொட்டாங்குச்சியில் கருப்பு கயிறை கோர்த்து அதன் கழுத்தில் கட்டுகிறாள் பாட்டி சீம்பாலை கலந்து கீழே ஊற்றுகிறாள் கன்று குட்டியை முட்ட விடுகிறாள் அப்பா மாடு கிடாரி கண்ணு போட்டிருக்கு டீ சாப்பிடுங்க இந்தாங்க கடைச்சிக்குங்க அப்பா ஏதோ கனவில் இருந்து வெளிப்படுபவர் போல ம் என்று கேட்கிறார் செவ்வந்தி நாவும் வந்ததுலேருந்து மனசு சரியில்லை உன் அம்மா எங்கே போனா பின்னாடி மாடு கண்ணு போட்டிருக்குப்பா அதானே பார்த்தேன் எங்கேனாலும் விட்டு ஒரு பத்துனா இருக்கணும் போல இருக்கு என் மனசு விட்டு அழுகணும் போல இருக்கு செவ்வந்தி அபாண்டமாக அவள் பேரில் பழி சொல்லி நடுக்காட்டில் வச்சு அடித்தாங்களே அந்த பாவம் விடுமா அதெல்லாம் இப்போ எதுக்குப்பா நினைக்கிறீங்க என்று மகள் சமாதானப்படுத்தினாள் நெஞ்சில் ஒரு பக்கம் அது குமுறிட்டு இருக்கு செவ்வந்தி உன் சின்னாத்தா என்ன தப்பு பண்ணிச்சு அவ எப்படி வேலை செய்வா தெரியுமா வீட்டு வேலை காட்டு வேலை கழனி வேலை சும்மா குருவி மாதிரி பறந்து பற பற வருவா ஒரு நேரத்தில் அவ மூக்க சிந்திட்டு மூசு மூசு அழுது உட்கார்ந்ததில்ல அவ அப்பங்கிட்ட அவரு இருந்த வரைக்கும் தனக்கு அப்பா அக்கால போல பாராட்டல நகை நட்டு செய்து போடலன்னு கோவம் இருந்துச்சு ஆனா அது ஒரு நேரம் கூட அக்கா கிட்ட காட்டினதே இல்லை எட்டு வருஷம் சின்னவ தங்கச்சி சங்கிலி போட்டுக்கிட்டோம் வளவி போட்டுக்கிட்டோன்னு கொடுத்ததில்ல இந்த மவராசி அப்படி இல்லை சீரை கொடுத்தனும் மேனி அழுக்கப்படாமல் நிற்கணும்னு எல்லாம் இல்லை 
உழைப்பாலை அவள் இடிச்சு பொறிவு பிடிச்சி காஞ்சிபுரம் சந்தையில் வித்துட்டு வந்து பணம் காசு சேர்ப்பா உனக்கு தான் ஞாபகம் இருக்குமே இருபது பேருக்கு நடவாளங்களுக்கு பொங்கி வச்சுட்டு இவ்வளோ நடவுன்னு வந்துடுவா புருஷன் நல்லா இருக்கக்கூடாதா அவ விதி இருக்கிறதே பாரம்னு செத்து போனான் ஏப்பா அவர் எங்கே கட்டட வேலைக்கு போனார் இல்லைம்மா தான் இங்கே பில்லு ரோட்டாண்ட இருக்குல்ல அதை அப்போ தான் வைக்கிறாங்க மேலே இரும்பு சட்டம் போட்டிருக்காங்க வண்டியில் கன சாமான் அதெல்லாம் வந்திருக்கு இவர் ரோட்டோரம் வயலில் கடை வெட்டுறா வண்டி மாடு எதிர எத்தையோ கண்டு மிரண்டு மீற வண்டி எப்படியோ கவுந்துருச்சு அந்த சட்டம் வந்து இவன் இடுப்பை சத்தக்கிட்ட விழுந்துருச்சு இடுப்பு எலும்பு உடஞ்சி போச்சு கையிலையும் முழங்காலுக்கு மேலேயும் எலும்பு முறிஞ்சிருச்சு புத்தூருக்கு கொண்டு உடனே போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இங்கே தான் நெகமத்தில் ஒரு வைத்தியர்கிட்ட பச்சலை போட்டு கட்டி கொண்டாந்து விட்டாங்க அது சரியாகல பிறகு புத்தூருக்கு கொண்டு போனாங்க மூணு மாசமாச்சு ஆனால் கை கால் சரியாகல ஆண் பாடு பெண் பாடு பட்டுச்சு அவன் செத்தப்ப இது முழுவாம இருக்கு உங்க அம்மா ராட்சசி அது அவனுக்கு தரிச்சது இல்ல என்ன ரகலை பண்ணா தெரியுமா செவந்தி மேல காயிரானே அவனுக்கு பொதுவா சொல்றேன் அவன் நான் கழுகாம செத்தா அது சரியில்லை அத்த அபாண்டமா என்ன வச்சு பேசுனது தாங்காம உங்க பாட்டை நெஞ்சிலே அடிச்சுக்கிட்டாரு உன்னை மருமகனா நினைக்கல ஏகாம்பரம் எதுனாலும் தப்பு நடந்துருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லிடு பாவம் அதுக்கு ஒரு கதி இல்லாம பண்ணிட்டனே அது உன் புள்ளனால இருந்துட்டு போகட்டும் உனக்கே கட்டி வச்சிடுறேன்னு சொன்னாரு அப்படிலாம் இல்ல இது அவன் புள்ளதான் அபாண்டமா அதன் பேர்ல பழி சொல்லாதீங்க அரச புரசுல ஊரெல்லாம் பேசுனா அசிங்கமாயிடுவேப்பான்னாரு பேசுனவங்க நாக்கு அழுகிடும்னே ஆனா ஆறு நாக்கு அழுவல அவர் தான் அறுப்பறுத்துட்டு இருந்தவர் நெஞ்சு வழியினாரு போயிட்டாரு உனக்கு ஞாபகம் இருக்குமே செவ்வந்தி செவ்வந்தி சிலையாக நிற்கிறாள் இப்படி ஒரு பொறி அவளுக்கு தட்டியதில்லை ஆனால் சின்னம்மாவுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் செய்து வைக்கலாம் என்று அப்பா அபிப்பிராயப்பட்டதை அவரே சொல்லி இருக்கிறார் இதொன்னும் படி பாவம் இல்லை அந்த பிள்ளையையும் பார்த்துக்கிட்டு கொல்ல மூட்டில் பயிர் பண்ணுறவை யாரேனும் வந்தால் கட்டிட்டா என்ன அதுக்கு ஒரு நாடி இருக்குமே என்று சண்டை போட்ட விஷயம் இவள் வளர்ந்த பின் நினைவில் தெரித்திருக்கிறது ஆனால் நட்டுவாக்காளி வாயில் கவி கொண்டுதான் கொடுக்கால் கொட்டும் அம்மா அப்படித்தான் தங்கச்சியை பற்றி இருந்தாள் என்று தோன்றுகிறது என்னங்க அப்பனு மகளும் பேசுறீங்க ஏ என்ன ஒரு வீட்டில் அப்பனு மகளும் கட்சி கட்டுறீங்க அந்த குரல் அம்மாவுக்குரியதா இது எங்கிருந்து வருகிறது பாம்பு செத்து குப்பைக்கு போன பின் அது மேடாகி புதைந்து பின் இன்னமும் பலம் இருக்குமா எதனால் இப்படி பயம் இங்க யாரும் கட்சி கட்டல இதுக்கு நேரமும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அகலுகிறாள் செவ்வந்தி அத்தியாயம் ஏழு ஆனால் மனம் அந்த நினைவுகளிலிருந்து அகலவில்லை அப்பா கிளப்பி விட்டு விட்டார் சின்னம்மாவை ஆஸ்பத்திரிக்கு எதற்கும் கூட்டி போகவில்லை நர்சம்மா யாரும் வரவில்லை வீட்டில் அந்த வாசல் திண்ணை அறையில் தான் பெற்றிருந்தார் சின்னம்மா குழந்தையின் முட்டை கண் அந்த கூறில்லாத மூக்கு சுருட்டை முடியெல்லாம் அதன் அப்பனையே கொண்டிருந்தது ஆனால் குழந்தை கையில் எடுக்க முடியாத நோஞ்சானாக இருந்தது பெண் புருஷன்தான் போனான் ஆம்பளை பிள்ளைய பெத்துக்க கூடாதா பொட்ட இது இன்னும் என்ன பேரை கொண்டு வருவோம் என்று இடித்தார்கள் நண்பர்களே இந்த நாவலோட இரண்டாம் பாகம் தொடரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்டுடியோ இனிஸ் கதை பொம்மா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப